Msikilizaji wetu wa simulizi Mix Entertainment. Moja kwa moja kuianza simulizi yetu inayoitwa Mume wangu anauza ke yangu. Ni kuombe tu tafadhali msikilizaji wetu awe na umri kuanzia miaka 18. Basi twende katika kuianza simulizi yetu. Mwandishi akiwa anaitwa Jogopoli na mimi msimulizi wako ni Elnaid Fantastic. Ni hapa hapa simulizi Mix Entertainment. Naanza na kusema wanawake wenzangu msije mkakubali kuolewa eti kisa mzazi wa mumeo kaona mwanawe anavutiwa au anavuta bangi. Basi amuolee mke. Yaani wewe ndio unaweza kubadilisha thubutu fatilia kisa hiki kwa makini mkubwa. Narudia tena kama umri wako haujafika miaka 18. Usisikilize hadi sii nataka nifunguke mimi yale nikuta mimi kidawa. Nilelewa na mvuta bangi mmoja hivi kwa jina anaitwa Pusha. Baba yake ndio kamuolea mke, yani mimi ili tu atulie asiende mbio za ujana tu. Pusha akamwambia baba yake nipe mtaji niende mjini nikafanye biashara na mke wangu. Baba mko akasema kimoyoni tu. Nilichokuwa nataka kimekamilika mwanangu kashakuwa kifikra sasa anataka mtaji wa biashara waende mjini Baba mkwe aliuza shamba pesa akampapusha ambaye ni mume wangu Kweli tulikuja mjini mimi ndio mara yangu ya kwanza kuingia kwenye jiji la Dar es Salaam Jamani ya chini tu nilipanga sehemu moja inaitwa Mwanzese uwanja ofisi nikiwa na maadili yangu yote na tena nikiwa na hofu ya Mungu na kuheshimu kila mtu sasa mwezi mmoja kupita mume wangu kashakuwa maarufu mwanzesi nzima. Yaani tuseme inamjua anaenda sehemu moja inaitwa Rambo. Vijana wa mjini wanapajua ni sehemu ya wanawake wanojiuza. Mume wangu pesa baba yake ikakata tayari sababu ya kuvuta bangi na mipombe mikali tu anakunywa savana. Yaani mimi mwezi mzima kagusa kiyangu siku moja tu. Na kabla ajapata marafiki wenzie wavuta bangi. Siku hiyo karudi ananiambia mke wangu mjini mipango aliyetoboa tundu lako la kum wala si ujui. Alitumia nini kwa hiyo kuibania bania tu kama vile chaki useme kila ikitumika ndio inaisha ondoa zoilo. Hatuwezi lala njaa mke wangu wakati unayo ke yako ama unasemaje mwana? Nikaona lua gongana. Yaani mimi nishakuwa mwana tena. Mara hii mm, yangu mimi namuonea mume wangu. Yaani anabembea yani anasinzia kama anataka kudondoka anarudi juu. Hiyo yote ni sababu tu ya ulevi aliyokuwa nao. Muda mwingine nikajua anakodondoka midenda inamtoka tu. Si ndio nikamwahi asidondoke. Nikasema kwa nguvu mume wangu nini kimekukuta wewe? Alishtuka akasema ushanirushia stimu zote wewe. Mwanamke umeniuze sana yani hapa sikuelewi nataka unirudishie stimu zangu. Nikaona mambo mageni kwangu. Aya wakati nashangaa mume wangu akanishika mkono mpaka Rambo. Sehemu anapouza wanawake uchi zao. Nafika tu jamaa mmoja akasema vipi mbona mnapelekana hivyo? Mume wangu akasema huyu dada akarusha stimu zangu. Nimemleta hapa ajiuza nipe pesa nikavute mimi. Jamaa akasema sawa, wewe unataka shingabi? Mume wangu akasema huyu ni mpya kabisa. Ujue ke yake aina shabu wala haina shida yoyote. Wala aina diklopa. Hii ni yenyewe kabisa. Ukienda kuigonga, yani unagonga yenyewe kabisa. Jamaa akasema mbona usemi bei? Unasema Diclopa sijui shabu. Mimi mwenyewe case zilizo changanya na Diclopa sizipendi. Ndio maana naenda kugonga swailini. Najua malaya swailini ajui matumiza Diclopa wala wanajua shabu. Sio tu awa sasa sema bei nataka niende nikagonge mimi. Mume wangu akasema sasa unataka ukalale naye ama unapiga unaacha niambie. Jamaa akasema mimi naenda naye kundichi naye kabisa. Mume wangu akasema nipe msini kibingwa tu. Jamaa ajauliza kampa msini faster. Nashangaa mume wangu huyo anaondoka. 
Jamaa akanichukua, akanipakia kwenye gari lake, akanipeleka kwenye hoteli moja hivi. Tukaingia ndani mimi nishajua nataka kunigonga tu. Ila sasa nikawa nasema kimoyoni, bora nimwambie huyu anioe. Amekaa kistarabu, sio yule mume wangu yupo kama chizi tu. Akanambia nenda chooni kajiandae uje. Mimi nikaenda chooni na una sink la kukaa. Kumbe ukizoea kunya huku umechichumaa, ukikaa mavi hayaji bwana. Labda uwe uwarisho tu unaweza kaja. Nikakaa kwenye sinki na mavi hayaji. Na shangaa kaingia na yeye chooni akiwa uchi. Alafu ume umesimama kuli kweli. Tina vizuri yani ndefu nene. Akanambia unaumwa na tumbo mbona mdoto upo juu ya sinki? Nikamwambia ukweli kuwa na shangaa mavi hatoki. Na shangaa yule jamaa akaniweka viganja vyake chini. Akanambia kunya hapa kwenye viganja vyangu. Washazoe kuchuchumaa tu. Kweli nipo chuchumaa kwenye viganja vyake nikanya hapo hapo. Akanichukua mavi yangu akadumbukiza kwenye sinki. Akanawa vizuri. Nikanawa nikaoga tukaenda kitandani. Na shangaa ana vipimo vya ukimwi akanipima mimi na yeye akapima wote hatuna. Akanambia nataka tufanye seksi moja isiyo na mipaka. Ki ukweli utafurahi na roho yako wewe au rudi rambo siku ya tatu. Na kufungia umumu kama utanipa ule utamu wa nazi yenyewe. Nikamwambia mimi nimetokea shamba nikamwadisia story nzima. Akanambia basi da Ningejo tungeenda nyumbani kwangu. Yule si mwanaume sahihi kwako. Atakupigisha mande tu. Yaani wanaume wanne na wewe peke yako. Yule si mwanaume. Aliponiambia vile nilimchukia mume wangu hapo hapo. Akanembia tanua miguu kwanza niangalie kei yako. Nikatanua miguu akanembea kei yako. Mgongo wa Kobe. Hii haiwezi kuvumilia staili ya shauri yako. Zambi zako tu. Sasa hii inabidi tuanze na kifo cha mende baadaye tutachenji hapo. Mimi anachoongea wala hata sikielewi. Jamani alinipa valuni kanywa. Kombe valu ina vilevya alafu inatoa aibu. Wewe tulianza kupeana mate jamani. Watu wadau wanajua kula mate kwenye sexes sijajua sijawahi kunyonywa kei yangu. Ndio siku ya kwanza kunyonywa kei yangu. Kumbe ulimi mtamu jamani yani da kijana akaanza kuninyonya sijawahi kunyonywa kabisa yani toka nianza ku na mtu sijawahi kunyonywa na kabla sijaolewa mpaka nimolewa ndio siku hiyo na nyonywa kei yangu jamani ulimi mtamu yani unatekenya kei yangu oni metanua miguu yani manu kijana anapitisha ulimi anazidi kunichanganya kabisa akili alipokaza ulimi wake Hako ingiza kwenye kei yangu jamani jamani. Da. Nilitaka uno kumbe ulimi au katikiwi uno. Na tena sio uno la speedi mimi sijui tena nilimshika kichwa chake. Nikamkandamiza kwenye kei yangu ya nataka uno kwa nguvu. Akanambia sio hivyo. Usinikandamiza kichwa changu kwenye kei yako. Utanikosesha pumzi wewe katika mdogo mdogo tu. Yani kwa minyata sababu hapa na kutafuta upo wapi. Sijaanza kukuingizia bado. Sawa. Nikaona kweli uwezi jua wala kujua vyote. Leo nafundishwa seksi nilianza sasa kukatika kidogo kidogo. Wakati amerudia tena kuniingizia ulimi kwenye kei yangu. Ndodika gundua kumbe ni tamu alafu achoki wala uchoki kabisa. Yani mnaenda taratibu taratibu mpaka raha. Akashusha ulimi kwenye kinyama kilichotenganishwa na tobo la nyuma tu pamoja na kei. Akaanza kunilamba kile kinyama jamani kumbe kitamu kile. Nilisikia raha sana na sikuwa ikuipata. Jamani nikaanza kusema naomba unigonge tu. Wewe mkaka naomba jamani unigonge. Mimi nisha changanyikiwa huku vyote. Yani vyote vyako tu mbele nyuma wewe tu. Sasa ule kijana ndio kwanza kurudisha ulimi juu kwenye kiarage. Alafu akawa anasugua kwa ulimi. Jamani ki ukweli sijaoifanywa hivyo. Natolewa big cry ya sexy ya ulimi tu. Nilizidi tanua miguu kwa nguvu. Na katika uno taratibu taratibu tu. Yule kijana sijui kasomea wapi mapenzi. 
Jamani alikuja kuninyonya maziwa huko kwenye sehemu ya ke yangu. Kanitia dole alafu analizungusha kwa ufundi mzito. Nilizidi kata uno. Jamani naomba ubo wako bibi. Mpaka sauti inakauka. Kijana anantafuta tu. Sijui anatafuta nini mimi kasha nipagewisha kabisa. Anacheze ke yangu wa dole. Akatoa dole kwenye ke yangu akaja kusugua kinyama kile kile chotanganisha na tobola nyuma. Jamani kile kinyama kina siri nzito. Nikitamwa swa kuliko dole la kei. Alikisugua kwa spidi huku ulimi wake upo kwenye tundu la sikio. Sasa akawa ananzibua kimapenzi. Yaani ananiingiza kwenye ulimwengu mwingine nishazo ya wale wanaume wenye kusema lala ni kurenge tu. Hapa nachambuliwa kama karanga. Jamani anaweza nikatikia uno kwa nguvu na kidole kinagusa mke yangu nyuma. Nilikizidisha na nilizidisha uno. Kidole kinagusa ke yangu nikikatika kidogo kidogo kinagusa kinyama kidole. Sasa kikawa kinanchanganya. Nikawa na pagao mwenyewe nilitaka niguswe nyuma pamoja na mke yangu tu. Jamaa akaniweka ulimi puani. Jamani alafu uko sasa akatoa kidole kwenye kinyama. Ana minya tako langu la kushoto ana minya minya tu. Yaani ulimi upo kwenye tundu la pua la kushoto na ana minya minya tako langu la kushoto. Agafanya hivyo hivyo kwenye tako langu la kulia. Agaleta ulimi mdomoni akaanza kuninyonya ulimi. Ndio nasikia akanikuna unyayoni kabisa. Yaani ananifanya nione maajabu ya seksi yani kwa sababu Yani kasababisha sauti ikauke kwa kulia mboto. Kiukweli nilikuwa na ililia sana. Na kwa kupiga miguno, yani angekuwa mwanaume kwa jijini kwetu. Zamani kashamaliza wewe. Angesha kujua ama usikujua utajua mwenyewe. Yani yeye anawi. Wala hakati tuta maa unakuta shamaliza. Hakumbuki kwamba hata mimi bado. Ndiyo nimejua mapenzi matamu kiukweli sikuwa leo. So yule anachelewa kukujua ila anachuna tu. Uyu anachelewa kugonga, lakini anakupa burudani. Na ila ananikujolesha mpaka raha kiukweli. Akanambia sasa, nataka ni kugonge. Sao maidia. Nikamwambia sawa. Akanipa maji kidogo ninyo wakati na kunyo maji, kanambia nikalia kidole. Kweli nimekalia kidole, uku na kunyo maji. Na uku na chokonolewa kwa ndani ya keyangu. Yani tamu yo. Hii mpia tena sijawai fanyiwa. Maji anashuka kwenye koo huku na zungushwa kidole kwenye kei yangu. Nimemaliza kwenye maji ni kapumzika na huku kidole kina zunguka kwenye kei yangu jamani tamu. Haka niambia sasa bongoa. Bongoa ni anza kukugonga. Nika bongoa, nika bongoa. Haka niambia bongoa sekulemba. Kikweli ule kijana anajua ndio ananipa mapenzi ya da. Yani mjini ni mejianda kupokea mbotu. Kwenye kei yangu na shangaa ananisugua kwenye mkei yangu ya nyuma. Kweli, njalafu alinipaka mate sijawai kuguswa na mbomu nyuma angu. Mimitoka nizaliwe, yani kinyo changu unagusa mpaka kigenja changu. Pasi nilistuka ila sijaonyesha kama nimestuka, nikajifanya kama ninajiweka vizuri. Vila kanambia shika matako yako. Nikaona mimi leo ndio nafirwa. Sasa kwa mara kwanza lakini najipa moyo. Mbona mashoge wanafanya hivi alafu wafi. Nitavumile hivyo hivyo ili asinione mshamba. Jamani nilitanua makaliwa yangu. Yule kijana haka uzungusha ubo haki kwenye nyuma yangu. Kwa nje nikavulugwa akili jamani nilisisimka flani hivi. Nikendelea kutanua matako yangu na yea haka nisugua tu kwenye mkundu yangu. Na shangaa na sema na ifie. Kumbe utamu kweli, tamu kuingizua huko. Lakini sauta itoki kwa sababu imekauka kwa kuchezewa sana ndani ya uchu wangu. Jamani nikasema kumbe kuchezewa mke yangu nyuma, kumbe tamu ya nasekia raha jamani. Haka niambia mai ushawai kuenda kumpalange. Nikamjibu mjini hapa mimgeni kikweli. Semna pajua mimi ni bonyo kwa tu uonjani. Kwa rafiki yangu tena aneto majuma, juma mchumba wa warama yule. Haka cheka sana, haka sema kompalange na posema ni mimi ushawai kufiru wa nyuma. 
nikamwambia ki ukweli sijawahi akaniambia kweli ujawahi kuingiziwa nyuma ya mkeo wako nyuma ki ukweli unaonyesha umenuna yani marinda unayo yani ki kweli adimu sana kwa wanawake wale chipsi bando wasulini kwetu yani kama au jafiro ki kweli hujawahi unaonesha kabisa sasa upo tayari kunipa mimi nyuma yako yani anaongea huku anauzungusha ubo kwenye nyuma yangu wenyewe nikawa na mwitikia kwa kichwa sawa akaniambia sasa kwa sababu au jawahi kufirwa sasa ngoja nikwambie kitu wakati na uingize mbo yangu usipumue kutoa pumzi nje na nikimaliza vile vile usije ukanya hapo telini ukafulishwa mashuka sawa nikamwambia basi kani kani ingize yetu chini nisijefua shuka shuka lenyewe zito ili na sitoweza bora tushuke chini ya simenti akaniambia poa sasa naomba ubwekue nyuma yako kwanza uwe unamwita mwenzie yani ujiandae tu kwa kuingizwa nyuma nikamwambia mimi kubwekua siwezi ndio nini akaniambia fanya kama unakata kimbalefu kwani ujawahi kunya kwenye majani kijijini alinichekesha alinikumbusha bikra yangu ilitolewa kisa kunya tu kwenye shamba la mtu aliponikamata na kunya kwenye shamba lake ndio akanipa utamu wa kunigonga yani nikakumbuka jinsi ya kukata kimba tu nikawa na uvuta mke yangu ndani na kutoa nje kumbe ndio unabwekua hivyo kama vile kuku tu anavyofanya akakaza ulimi akaukandamiza mke yangu Niani nikaona watu wa mjini awaoni uchafu yani huku si kuna mavi jamani lakini jamani tamu nikaona ukatikia ulimi sasa najiona nipo dunia nyingine kabisa moyoni sichuki hata kidogo kwani mume wangu kaniuza na una kama kasababisha niweze kufundishwa nisivokuwa na vijua mimi nilijua mapenzi ni kupendwa pendwa tu na kupelekwa moto moto asa kumbe mapenzi yana njia yake Leo napitishwa kwenye njia ya mapenzi sasa. Kijana akaniambia sasa nyonyombo yangu. Kidogo ili unipe mate kama kilenishi unajua siri kubwa wengi hawajui. Wanawake wana mate laini kuliko mwanaume. Alafu mate yenu ayawashi. Yetu yanawasha sana ndio maana wale machangu doa utaona awataki mwanaume apake mate nyuma. Ni anapaka mwenyewe mate yake. Sisi mazuri ya kiingia uko kwenye kei yenu. Utasikia raha leo nitakutemea mate yangu kwenye kei yako. Alafu utaona tofauti yake nitakapokugonga sawa baby. Nilikubali umu nikashika mbo yake. Naanza kuinyonya ki kweli nimenyonya mbo. Kwa mara yangu ya kwanza acha nijigoegoe tu. Akaniambia wewe mbo ainyonyu hivyo. Fanya mdomo wako kama unangonga tu kama unangonga kwanza basi nikafanya uko moyoni na cheka akaniambia haya toa ulimi nje ili upokee mbo yangu nikatoa kweli ukapokea mbo akaniambia wanawake wengi hawajui kunyonya mbo kwa sababu wanagusisha meno na mbo ndio maana unaona vijana wengi hawapendi kunyonya tamzao imbo aikatai kukutana na kitu kigumu ndio asili yake na mbo ina shukrani kikutana kitu laini inamwaga ndio maana unaona vijana wengi wanapiga nyeto wanakojua kama wanagonga vileani utamu wa nyeto sawa na utamu wa kwa pani yani kati ya mwili wako wa mwanamke kwa patamu kuliko kitu chochote wengi wanafikiri ni nyuma tu na huu ni utamu. Yaani nanyonya utamu ambao huko napewa somo la seksi. Moyo ninasema huyu mimi simwachi anajua mapenzi. Akaniambia sasa aache ili aanze kuniingizia nyuma. Nikasema sawa nifire tu. Nikaeje sasa ili upate nyuma yangu vizuri mai. Akaniambia kaivi.
akanambia sababu unaanza bongoa mai wangu. Niweze kukuingizia. Nikabongoa bongo. Kweli alichukua mbo akaiweka nyuma yangu. Kwangu akawa anaikandamiza kidogo kidogo. Yaani kama ataki hivi huku ananiambia ifulaiye mbo yako. Iwazie kwenye utamu ufikirie kama mumivu. Na wala usiapokee mumivu si unajua mapenzi sia. Nikaanza kuwaza wakati ananichezea ke yangu. Yaani nawaza ule utamu na panda mzuka ndio maana kuna wanaume wengine. Nasikia anaweza anakugonga tu. Kama auna mzuka anawaza demu yake anayempa simu na anempa raha ndio anapata simu ya kukumwagia kweli nimeamini. Huyu mwanaume wa mahaba sikusikia maumivu na sikia mbao tu. Ipo ndani ya nyuma yangu kwenye mke yangu. Yaani jamani nilichelewa wapi mimi kijijini? Na kukaa sana vingi vinakupita mjini. Nilisuguliwa nyuma yangu. Jamani mpini unazunguka nyumbani kwangu. Jamani raha na ukatikia ubo Na ukatikia mie kwa raha zangu jamani. Huku nikiona fira taratibu taratibu yani hataki pupa na mimi. Na kata uno taratibu taratibu sitaki makuu mimi. Huku jamaa ananikuna mgongoni wakati mbo inakuna nyuma. Ni raha kiukweli. Napiga miguno kama yote sauti aitoke. Imekauka sababu mahaba na baki nimeachama tu mdomo wangu na toa sauti kama bata. Nikajifunza kitu kuna wanaume wanajua mambo. Si wale wanaume siku tatu ajefua. Kazi yao kupaka wanawake shombo tu. Nikombe ukweli mwanaume mpaka shombo ukiona umemgonga tu. Yaani umemgonga demu alafu akwambie mpenzi, nimemisi penzi lako ujue siku hiyo ulimpa shombo. Na kama ulimpa pesa nyingi akikwambia nimemisi penzi lako, mwambie sawa hata mimi nimemisi ila leo nipo majalala. Kama ulimkuna akakunika, mwanamke anaonga. Kama aongi basi aje kunwa huyo. Wewe usimwambie mtu mbota mke kweli. Ndio maana vijana wanajitahidi kuboni mitindo ya kugonga ili amridhishe mwanamke wewe. Kiukweli wewe unayesema mimi siongi mwanaume wewe ujaliwa na haujagongwa vizuri. Vizuri kungwi anasema usemi wake ujafikishwa pale kwenye pele la raha na ukifikishwa kwenye pele la raha ndugu yangu afe ustuki wala auone kama ugongwi. Kijana akawa na palaza mbavu zangu. Alafu anazungushia mbo ndani kwa ndani tu. Jamani tamu moyoni nasema wazee wa choyo sana. Kama walivyokuwa natudanganya mayai mtoto akila akui ili wafaidi wao tu. Maana wanasema huku vibaya wafaidi wao peke yao tu kufilwa nyuma. <coughs> Jamaa akawa anachomoa mbo nyuma yangu. Alafu anachomeka kwenye kei. Yaani mbele na nyuma tu jamani. Kijana anacheza huko na huko. Alafu hata uingizaji wake kwenye kei. Ni wakestarabu sana sio wale wa kukandamiza tumbo. Moja kwa moja kama udambu dambu tu. Unadumbukiza msumari kwenye mbao. Kijana anadumbukiza huku anauzungusha ubo wake. Kwa staili ya peke yake kikweli na anachora kwenye kei yangu kama o. Yaani mbo inagusa kuta zote sababu jamaa kajaliwa mbo yake. Mama yake alikuwa mvivu sana kufunga nevi. Kamchelewesha kumpeleka jando anamboa kiukweli ndefu. Yaani anaujua kuitumia si wale wenye mbo ndefu kazi zao kusukuma vizazi vya wanawake tu. Nilijibinua jamani nikiwa nagongwa. Yaani raha kugongwa kiukweli. Jamani sio kugongana, mimi nagongwa. Jamani mbo ipo kwenye ndani yangu. Alafu mimi nina rasta akizishika rasta zangu nikawa kama farasi na pelekwa tu mwendo wa farasi. Na huku nimebinuliwa kichwa changu. Alafu mkono wake mmoja anapiga makalioni. Yaani kwenye kona kata kushoto na pigo tako la kushoto. Kwenye kona la kata kulia na pigo tako la kulia. Nilikuwa na enjoy kiukweli. Asikombie mtumbo ikiingia mali pale. Muli wako unajia utamu hata kufila makalio linaongeza laza sawa na mwanaume ukimkamata vizuri. Akikaribia kukujua mwambie mtukane mama yako tu anasema 
Mamake yako. Mamake mapenzi. Ujinga mtamu wa mapenzi kukweli. Mapenzi ujinga. Mtamu ukitaka kujua mapenzi ujinga. Ni mtamu uwezi jua hata ukimtukania mama yake. Hakitaka kujua mwanaume hata ya wazi. Kutana mwanaume asiyejua mahaba anaweza akakuvua chupi. Akimaliza kumbuki aliweka wapi? Na hata akiiona akuvalishi yani shida tu yake ni kumaliza. Yote uchezewe ndio utajua we mapenzi unajifunza kwenye simu. Utachina kiukweli. Utaishia kukata kiuno kwenye staili na inabidi mwanaume akati yeye sana. Wewe unacheza na mwili wake tu. Ujui, ujui hilo kabisa. Utasikia mbo inakuchoma tu mwisho. Unatoka kugongwa na tumbo linakuuma. Jamani jamani, jamaa akawa anakojua. Anachomoa, anaingia na anemwagia mapajani kwangu. Akanembea mai nataka anichukue mapaja. Kupitia bao la kwanza tiba linaondoa makunyanze kwenye mikunjo ya ngozi. Nilishangaa sana yani mkiwa mnafanya mapenzi. Alafu mdogo pana utasikia unaita ubo mdudu. Ukome wewe kuita ubo mdudu. Yaani kama mdudu ungeruhusu uingie kwenye kei yako. Acha bwana. Kungwi alitumbia mwanaume akimaliza kugonga. Mshukuru msifie mwambie mume wangu una mbo tamu. Ataje mbo sio mdudu. Ama na niliu apo mpawili tujia chie usio mwoga mwoga tu. Unafumba fumba tu mafumbo neno mdudu anampo mtoto. Na sio mkubwa. Mwambie mbo. Nilimwambia asante mai kwa tamu yako. Akanambia da sijawahi kugonga alafu mwanamke akatoa neno asante. Yaani wewe ndio kwanza una nidhamu kwenye mapenzi. Naomba uwe wangu kabisa unasemaje? Nikamwambia sasa yule mume wangu itakuwaje. Akanambia yule akupendi ila tutayajenga ngoja nianze kazi yangu. Kukukunjua na makunyanze kwenye mwili wako. Nilala chali miguu yangu nikatanua yani kei. Ipo tayari kupokea ubo tena. Yaani kama atazidiwa pale anaponitoa mkunyenzi yangu. Akaanza kwanza kwenye makalio yangu. Najiuliza yani nayo na makunyanzi mapenzi shikamo kiukweli. Mapenzi shikamo ndio kauli naona inafaa sana maana anafanyiwa masaji ya makalio. Jamani ananisogua vizuri kupitia shahawa zake. Nikaona niulize maana asiwe ananichubua mimi. Mweusi kiukweli. Na mwusi kabisa makalio yawe meube, nitakuwa kicha kesho ni kamambia inasaidia nini hizo shawa zako. Kwenye makalio yangu inasaidia nini? Hakanambia zinasaidia kufanya tako liyo laini na zuri. Halina makunyanzi matako mengi ya wanawake inya makunyanzi. Ile sababu awayaoni sisi wanaume ndio tunawana vizuri. Sababu watu kama sisi kwenye seksi tunalamba kila kona. Na sasa zi shawa. Zinafanya makaleo yako ya wanamvuta kwenye seksi. Alafu ata ukiapaka mafuta ya napendeza. Wanawake wengi awapaki mafuta makaleo yao. Wanadili na sura tu. Sababu ndiyo wanaona sisi wanaume tunangale sura. Mimi niliona hapa na fundishwa nisiwe kuwa na vijua. Nikajiuliza na nikauliza. Na usoni makunyanzi yake anatukaje? Akalembia usoni shawa zake siwa hizi. Usoni ni semu laini sana shawa zake ni zile nyepesi. Zinazo mtoka mwanaume kwenye mbegu za uzazi ambazo sio tasa. Nilistuka kwanza ambu na makubwa. Nikamuliza kwani nyinyi wanaume mpo tofauti. Akacheka, akasema ndio. Kama nyinyi wanawake wengine awapati mimba wanito wagumba. Na wanaume wapo wasioweza kumpa mimba mwanamke. Ila mwanamke wanaficha aibu za wanaume wao. Wanatoka nje wanapigwa mimba. Mume anafichua aibu bila yeye mwenyewe hata kujua. Huku anaendelea kunifanyia masaji makalioni kwangu. Msugue ule ukaanza kunipandishia nye utamu wangu tena. Ukaanza kundulishia steamu tena huku nataka kujua nisivokuwa na vijua. Ikabidi nijikaze tu ili niulize nijue. 
Nikamuuliza mwanaume asiyekuwa na uwezo wa kutoa mbegu zenye kuleta mtoto wakati anadinda takwaje. Jamaa akacheka sana akasema hata mgumba ana, anafanywa. Na anakojua ila awezi pata mtoto. Ila zipo dawa za kumaliza hizo tatizo kwa wanawake. Hakuna dawa sikongope mtu. Dawa yake mwanamke akustili aibu yako tu. Narudi kwenye swali lako. Mwanaume mwenye uwezo wa kuzalisha mbegu akigusa kei yako anatoa maji maji mepesi kwenye ubo. Yaani yale maji ndio dawa ya kuondoa makunyanzi usoni na kama atakuwa anakufanyia kila siku mwili mzima mwili wako utakuwa laini alafu unakuwa mtamu. Da nzima hakuna mtamu kama wewe. Lakini mwanaume asiyeweza kutia mimba atoki maji meupe. Hata kidogo yeye mpaka agonge tu. Na akiwa amemwaga basi ubo wake hauwezi tena kutoa mbegu fulani. Inaitwa makombo. Yale makombo ya shahawa ndio kiboko ya sugu ya kiwembe kwenye kei yake. Kuna mwanamke huwa na sugu yani kiwembe kwenye kei. Yani uso na kei yake aviendani kabisa. Au ndio utasikia wanasema mimi sipendi kunyonywa kei yangu. Kumbe ana kei imekomaa sugu ya kiwembe. Aseme asaidiwe anabaki akitaka tu kumgonga mpaka ta uzime. Na wewe atokitaka kumgonga lazima ta mzime. Yaani ananichekesha sana. Huku ananipindisha na ananipandisha nyige zangu. Jamani natamani awe mume wangu. Nikamuuliza kwa nini wanaume hawana dawa wakati wanawake tu wana dawa au hawajafanya tafiti wa taalam. Akacheka sana akasema siri ya mwanaume duniani atuangaliage malazi ambayo tiba yake anayo mwanamke wewe ni dawa ndio maana wazee wa zamani wakigundua mtoto wao ana tatizo hilo utaona mzazi anamwambia mtoto wa kiume likizo hii mwambie mkeo akasaidia wazazi wake kulima hata mwezi mmoja na usizidi miwili arudi wanajua tu wewe Ukienda kwenu utakutana na mabwana wako na tena wa zamani kabisa na anaweza akakugonga na ukirudi na mimba mtoto wao unamstiri akizaliwa mtoto utasikia bibi mtu anamfananisha mtoto na marehemu ambaye wewe hata au mjui wala mumeo amjui utasikia yani huyu mtoto kafanana na marehemu bibi yango japo sio vizuri mtoto kumfananisha na marehemu Ndiyo kashafunika kikombe mwanara mtu apite. Watu wa zamani walikuwa wanatuchanganya kwenye familia moja. Unaweza ukasema watoto saba baba mmoja waongo. Baadhi yao tena wana kauli zao lazima uchanganye damu ukiza na mtu wa kwanza alafu damu yake. Sio ile ya watoto wanaopenda kusoma na kufanya kazi. Watakutesa watoto wachanganye. Huyo akiwa mjinga anachangamshwa na kaka yake tu. Wewe uoni watoto unaambiwa baba mmoja mama mmoja. Halafu tabia hata zifanani kabisa. Huyu apendi shule, huyu anapenda shule. Huyu mzinifu sana, huyu ni mtu wa dini sana. Ujue hiyo familia kwa watu wa mpira tunaita timu ya taifa. Yaani Boko na Msuva, Samata Fisali Toto, Tidi Idinado ama unaweza kusema Elnaid fantastic. Wote wamekutanishwa kocha mmoja. Mama kaunganisha na mama shika moni kiukweli. Wanaojidanganya wanawake au wanasiri wanapotea kimawazo kabisa. Mm, nilichoka mie na maneno yake. Huko kashanipandishia nyige zangu kikweli nikamwambia please na kuomba niingizie. Mimi jamani nishami subo wako. Tafadhali. Akanambia sawa sasa na kugonga hivi. Na hivi hivi kifo cha mende leta miguu. Nikakunja mtoto wa kike miguu mabigani kwake. Nikaiweka akanikunja kidogo akaichukua mbwa yake. Na kaingiza kwenye kei yangu ni sasa yani tukaendelea. Akaanza kuikandamiza kwa ndani na huku anatia dole la nyuma yani vinaingia kwa pamoja sio utamuo akaanza kupampu kwenda juu na chini 
anatoa na kuingiza na huku akiwa anazungusha kidole nyuma yangu akaja kunipa denda basi utamu ndani kazi basemu zote zinazotoka sauti ya ni mdomo wangu kauziba na ulimi na huko nyuma kauziba na dole jamani nikabaki kukatika tu pumze zito natolea puani na yeye anatolea puani pumze zinazokuwa za moto kabisa asikwambie mtu yani nahisi nipo kwenye ulimwengu mwingine kabisa akanibadilishia staili na akaniambia nikalie lakini nimgeuzia makalio sikufanya ujizi na wala sikufanya ajizi nikaushika ubo wake na vizuri kabisa nikaukalia nikaulengesha kwenye nani yangu nikamgeuzia hayo makalio shauri yake basi mimi niliposikia utamu unazidi nikapeleka mikono yangu kwenye unyayo nikiamsha mzuka mwingine nikaongeza spidi wakati mimi naongeza kumkuna unyayo wake yeye akanizindua usingizini akanembia kunilamba unyayo wa miguu wa kushoto kaushikilia na mkono mmoja alafu mkono mmoja kanitia dole kwenye mnani yangu nyuma jamani 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 ah kiukweli ikawa ni utamu mno yes ikawa tamu mno yote yako baby unaweza tu kutengeneza ingiza baby yote yako yani dole gumba linazunguka kwenye mnani yangu nyuma na anavoni pampu na mbo yake kwenye ke yangu jamani na huku ananilamba unyayo wewe soko tamuo kiukweli unaweza ukawa chizi na kwambia sio kwa chizi ule na unaweza ukaweuka kiuchizo mapenzi sasa watu kama hawa wanaojua kugonga wachache sana wengine wanagonga tu kizamani mpaka leo hii jamani wanagonga kizamani tu kiukweli akiingiza mbo basi alidenda hakuchezei mwilini yeye anakukunja tu sura na anakunja sura yake yani kama mmegombana tu na kei yake na wanawake wengine washazoea kugongwa. Hivyo ndivyo maana ampende kugongwa. Mpaka amnyo pombe eti kutie ganze kwenye mwili wako. Na ukaivumilia mbo ikuchune chune tu ke yako. Alafu eti mkirudi anashinda na feni chumbani. Huyo mwanaume ajui kugonga. Anakufanya kuna kugongwa na kufanya wewe kama unavyofanywa. Maneno ya kungwi mwendoka siku kweli. Alitwambia mtajua au fanani ama ama kwenye ugongwaji. Kwanza alafu ata kwenye kumwandaa mwanamke, wengine anaanza na dole. Atamwambia anayeanza na dole anakutia kei. Ne huyo bado mapenzi ayajui kabisa. Ana mambo ya kizamani kumpima oil yani ajui bwana ama kisima ajui kikweli. Huku jamaa akanembia badilisha staili. Safari hii akanishusha kitandani akanibeba. Yaani nimeweka miguu yangu kwenye kiuno chake. Nimezungusha mbo ipo kwenye kei yangu. Mikono yangu imeshika mabega na maziwa yangu yanachezea kifuani kwake. Halafu anaendosha rusha ananilamba shingo yake. Jamani tamu soko tamu huu natolewa ukungu wa macho mimi. Kikweli raha. Nikiwa namwambia basi bebe niingizie. Wewe unajua kweli kuingiza. Wewe ni fundi wa kusexe. Na kuweka nyota mabegani wewe ndio mkuu wangu kwa sasa kiu kweli. Ukumbo inanipampa kwa spidi mara nasikia ananimwagia. Na tena kwa ndani na mimi na mwaga. Mwili wangu unatetemeka kwa utamu yani unapokea shahawa. Huku unaona na unatoa shahawa. Yaani sijui ni semeje zaidi ya kusema utamu ndio neno. Litakuwa linanifaa kabisa kusema yote yale. Alafu akaniambia vile akanipeleka bafuni. Ndio akaichomoa kutoka kwenye kei yangu. Yeye akaniambia ayageuka ni kuchape. Nikageuka akaishika mbo yake akawa ananichapa makalioni kwangu. Na mbo yake alafu akaniambia aya nikumbatie nikamkumbatia. Akawasha bomba la mvua, alafu sisi tuka tumekumbatia na maji yanatumwagikia tu. Dakika kumi zikapita ndio tukaanza kusugua na migongoni. Nasikia mbo inanyanyuka mdogo mdogo. Mala iyo tena tayari. 
akanambia ina matende kauli ya taifa nikamuuliza kauli gani tena hiyo ya taifa ambayo mimi nimetoka shamba hata siwezi kuielewa akanambia usemi mkuu wa taifa kazi iendelee ina matende na usemi wa taifa nilicheka nikabongoa yani kazi kwake sijawahi kugongwa huko maji yanatumwagikia mimi kwenye maji yangu ndio leo natolewa ukungu na tena macho wa sexy jamani alichukua mbo akaanza kuingiza kwenye nani yangu akaniingizia mbo kwenye ke yangu yani leo na gongo kwa kweli huko maji yanamwagikia sijawahi gongwa vile hata siku moja yani nilisikia raha nilisikia raha sana nikawa na ukatikia ubo kama sina akili nzuri Jamaa akanisukumia nje ndani nje ndani tu nikasema jamani kugongwa huko maji yanakumwagikia kuna raha yake nikasema kimoyoni moyoni tu ningejua raha kama hii mapema ningeshagongwa masika yote vuli yote yani ningeona mvua tu usiku ningegongwa nje tu usiku utamuo jamani Jamaa alinisukumia moto kisawa sawa yani kama kauli ya mjini ananipelekea moto Aliponimaliza akawa ananisugua kwenye utu wa mgongo. Na dole gumba yani anavosukuma mbo. Yani kama kei anavosukumia. Ndio anavosugua dole gumba kwa mbele yani kwenye utu wa mgongo anasugua sana kwa staili yake mbo. Anavoipiga nje na ndani. Jamani utamu utu wa mgongo ukisuguliwa unaongeza hamu ya kugongwa. Kwa kweli nilisikia utamu sana mpaka akanimwagia shawa. Nikamwambia nimechoka mai. Tukoga tukarudi kulala. Na shangaa asubuhi anakwenda kwenye sengi la choo. Pale kwenye dudu la thinke ya juu ambalo ukimaliza kunya unavuta kamba na maji yanatoka yanasafisha kenye chako. Kwa wanawake uswelini vio kama hivi wanakutana navyo wakienda kugongwa tu. Yaani guesti na si uswelini. Choo unakuta bahati juu. Wazi unaweza ukastuka jiwe la kichwa wakati unakunya. Alafu kwa mapana wanawake uswelini utasikia kunya starehe. Ukimwona anakunya kakunja sura bas. Nikamuuliza mbona pesa umeweka humo. Akanambia wanawake wengi wanauza kei. Mara nyingi wanakuwa wezi. Ndio maana wanaume wengi tunakuwa na tahadhari sana. Kama unaona vipi unaacha vitu counter, eh? Tunachukua tahadhari kiukweli. Akanambia tena sasa unasemaje kuhusu wewe? Kutoka kwa mumeo uwe wangu mimi niambie. Nikamwambia natamani kweli lakini itawezekana vipi? Akanambia kwa nini ishindikane? Imewezekana Manara kwenda Yanga, Messi kwenda PSG, sambuse leo mimi. Nikamwambia mimi sio mtu wa mpira. Unaonitaja mimi sijui niambie nini inawezekana vipi. Wewe nenda kwa mumeo. Kamwambie mimi tabia kuniumiza. Sitaki nipe talaka yangu. Nikamwambia akikataje itakuwaaje. Akanambia acha ujinga, akikataa nenda kwenye vyombo vya sheria. Ukombe msaada. Na unajua wanawake wanaojiuza au wana semza siri. Nilisuka sana au wana semza siri nikamuuliza kwa mshangao. Maana najua wale binadamu lazima au wana semza siri. Akanambia wale au wana semza siri. Wana sehemu ya huma tu. Kila anayekuja wanampeke yake. Yaani kei zao azipumzike. Nikao nimeshamuelewa maana sisi tuliotokea kwa kungwi mwendo kidogo tunajua mafumbo sana. Nikamwambia sasa akishaniacha wewe unanioa. Akanambia ndio na kuwa kwani kwani ni sikuoe. Wakati wewe nimevutiwa na kei yako na bado na ukungu wa utando. Fulani hivi na sio kama wanawake wengine. Nikabaki ananiacha tu na maswali magumu nikamuuliza ukungu wa utandu ndio nini Akanambia wewe utavijua vingi na usivyovijua Kei yenye ukungu na utandu ndio ile Haijakutana na chanjo yoyote ya kuzuia mimba Yaani sio kitanzi wala kijiti au kidonge ndio kei sasa ya kwako wewe Sawa sawa na mwanaume aliyetairiwa 
Porini bila ganzi na alie tailiwa hospitalini na ganzi. Sasa hizi ndizo ina mbili tofauti. Akanambia wewe utajua vingi tu usipopijua. Na kei yenye utundo na utandu ni ile aje kutana na chanjo yoyote. Ama tuseme kuzuia mimba ya ni sio kitanzi wala sindano. Sio kijiti wala vidonge. Hiyo ndo kei sasa. Ya kwa kwa sawa sawa. Ya tuseme ni sawa na mwanaume alie tairiwa porini bila ganzi. Na alie tairiwa hospitali na ganzi. Izo, izi zote ni tofauti mbili. Nimekufunulia sasa alie tairiwa porini awezi kuoga maji ya moto. Wakati wa baridi mwili wake unachemka. Na anaweza akaoga maji ya baridi na mbo imesimama tu. Lakini hospitali utaona wamevaa makoti na mbo imejikunja kama mtoto mdogo imenyuea kabisa. Ukitaka kuthibitisha hili mwangalia mwanaume wa Kimasai wale wenyewe kama wanaoga maji ya moto. Kama wanawake alijifungua au wanavaa makoti kama wanaendesha pikipiki utaona tu. Na mwanamke asiyetumia kinga yoyote kama wewe kiyako yako tamu aitoshi wala aichoshi. Inavutia sana kuitazama na inavutia sana kuitumia. Wewe ukilala na mwanaume au hitaji shuka wewe unakuwa kama moto zaidi tu. Na sio kama au waliotumia chanjo. Kwanza kei zao zinatoa harufu. Na pili wengine wanatoka maji ukeni. Yaani ni tena mengi kabisa. Wengine wanatoa harufu kali sana. Wanakuwa na vitambi. Na kuto wao wapo jimu tu wanakata tumbo, yani matatizo ya hapo 99 faida ni moja tu. Wewe shawai kuwa na tangazo la mzungu anasema tutumie uzazi wa mpango. Haujiulizi kijiti kinawekwa begani kinaenda kuzuia nini kwenye mfuko uzazi. Wengine vijiti vimepotea kwenye mwili wao. Unajua vimeenda wapi? Na unajua kile kijiti kikiingia kwenye mwili wako kinazalisha vijidudu gani ambavyo vinaenda kupambana na shahawa za mwanaume? Na bado hata ukiseksi na mwanaume na hata ukitumia kondomu anaumia na akikosa kugongwa basi kei yake inawasha. Anajikuna kule kweli kumbe vijidudu vinataka shahawa. Nenda kaoge, mengi utajua sawa. Nilichoka hoi maana huyu mwalimu nikaondoka zangu kwa mume wangu. Nikamkuta na mwambia swala la kujiuza. Mimi basi akanionyesha dola akaniambia mzungu anataka akugonge. Nikamwambia lini anakuja. Akaniambia gari ili hapo nje linakuja kukuchukua. Kweli likaja. Akashuka mzungu akanipakia kwenye gari lake. Uyo naondoka. Na leo nimeuzwa kwa mzungu. Yaani nilipanda gari kwa furaha sana, yani moyoni nilijisikia raha sana. Leo naenda kugongwa tena na mzungu. Na shangaa tunaenda mbali atufike tu. Yaani kutoka Manzese tumetoka saa nne. Saa saba bado tunaenda. Na kumuuliza siwezi sababu hajui Kiswahili naisi. Lakini najiuliza walipatana vipi pesa na mume wangu kama ajui Kiswahili huyu mtu. Nikamwambia mzungu mzungu mbona tufiki. Namsikia anasema kama kunita mzungu mimi. Po mimi naitwa. Wewe jeuri sana umekaa kwenye gari masaa matatu. Hujanisalimia alafu unantusi. Kuniti mzungu mimi. Unanita mzungu? Wewe utasikia raha tu. Ama wewe unasikia raha mtu akuitwa mswahili? Mswahili tu utasikia raha? Nikamwambia nisamee nilijua na nilikuwa najua kuwa wewe haujui Kiswahili. Nisamee mzungu. Mimi yani nilikosea tena hapo nikamwita tena mzungu. Akonijibu akanipeleka mgawani tukala. Akala na yeye alafu akanawa. Kama anaenda chooni kumbe ndio kaniacha mimi na mimi sijui. Na kunywa soda taratibu na msubiri mzungu. Upande wa mume wangu kumbe kapewa dola. Na tena dola yenyewe ni mia feki ambayo akaenda Bongo Plaza kachenje mule wakamkamata. Wakampeleka kituo cha polisi urafiki, kituo cha polisi kipo karibu na Bongo Plaza. 
mume wangu anasema pesa kapewa na mzungu anaulizwa ulimuuzia nini mpaka akakupa pesa feki mume wangu aji ya semi nini akajikuta anaporokonywa tu simu yake wakampa kesi ya wizi anaiba simu alafu anauza sasa akaweka ndani kumbe madawa ya kulevya usipovuta unatetemeka hivyo unaumwa kabisa wengine mpaka wanaalisha ndio maana mateja wengi wanaenda mbio sana kwenye kutafuta pesa ya kuvuta wengine wanafirwa tu ili apate pesa ya kuvuta madawa si mazuri kiukweli mume wangu akaanza kulia tumbo linamuuma kituoni anaambiwa taja namba ya ndugu yako mjini hapa aje akusaidie mume wangu akasema ukweli wote kuwa ana ndugu hana ndugu yote da na kuhusu pesa alipewa vipi yani kaniuza mimi polisi wakasema kumbe mateja machizi sana hata huyo mkewe atakuwa tajia tu wakamtoa mume wangu akawa anatetemeka Alenda nyumbani kachukua godoro auze apate pesa ya kugonga yani afute unga. Akupata mteja godoro lenyewe jeusi alinamvuta machoni. Akaenda nalo kwa muza unga. Muza unga akamwambia mume wangu, "Ina maana amefanya nikufire kwanza uchukue kete moja." Kumbe madawa ya kulevya ni kama vile chapati. Mwingine Adi alichapati tatu ndio ashibe. Na wao wanajua akivuta kete ngapi ndio anakuwa yupo kwenye stimu ya kubembea. Kete moja shilingi elfu mbili. Mume wangu dozi yake ni kete nne. Mozaunga alikuwa na mateja wengine wakamwambia inama tukufanye upate dozi zako zote nne. Kweli alinama afirwe ili tu apate kuvuta steam zote nne. Yaani kuna vile vingine sivyo kuviongelea kabisa hata kidogo. Na wala kuvisogelea kabisa. Mume wangu ukafirwa. Na mateja wenzie wa nne wakampa unga akavuta. Akawa sawa sasa akawa anabembea. Sasa ndio yupo kwenye stare sasa yani midenda inamtoka na huko nyuma amelegea kabisa. Upande wangu meneja akaniambia hapa unadaiwa elfu sabini. Mzungu yule kala elfu tano na wewe elfu tano. Nikamwambia ukweli wangu wote. Meneja akasema mwizi ana taifa. Wewe amekuchukua amejua atakuwa cha wapi? Na huu ulikuwa mpango wake hapa upo Dodoma na size jioni utafanyaje sasa Nikamwambia naomba unisaidie mimi sina uwezo wa pesa Meneja akasema ngoja nimwambie bosi Na bosi alipoambiwa akaja kuniona akasema utaenda kutupa kei yako wote wawili sawa tukufanye mande tu Nilikubali sijawaifanywa na wanaume wawili mimi moyoni nasema da nitaweza kweli yani nawaza nitawezaje wakanichukua mpaka kwao nikaingia ndani wakanambia vua nguo mwenyewe nikavua kweli nikabaki uchi na wao wamevua halafu ananiambia chagua mbo itakayoanza kukufanya tu nilipoambiwa ni chagua mbo ya kunifanya nianze nayo nikaona wasinipe mtihani Nikainama nikamwambia mali hizo hapo fanyeni wenyewe. Ndio nikaona watu wa kijijini ama kijijini tu. Washaanza kukujua kabla hata hawajagonga. Alafu anashindana wenyewe kwa wenyewe acha nianze mimi na bosi wako. Meneja akasema hapa hakuna ubosi. Ngoja nianze mimi kufanya sawa. Mwisho wa siku nikawaambia kanunue ni kondomu. Atakayeanza kurudi ndio atakayeanza kunigonga. Na kondomu nitayo taka ni ile inaitwa mjini mjini tu. Waliva mbio na mimi nikasema moyo ni kweli au wajinga. Nilibeba simu zao na mimi nikasepa nduki. Sijui napoenda na wao wanaenda wapi kutafuta kondomu. Zisizojulikana hakuna jina lolote hilo wala sikuwahi kuzisikia.
Nikaenda hivi nikamwona Masai mmoja. Nikamwambia kaka naomba unisaidie tafadhali. Masai akanipeleka kwenye lindo lake na sasa akataka naye ke yangu. Nikasema huyu Masai mmoja na mudu. We, na mudu vipi? Kwanza ajui mapenzi na pili anagonga tu muda mrefu tatu. Ananukia mafuta si mazuri. Kusema yananuka ila ukweli mnajua wa Masai wana mafuta yao samli tu. Basi yeye ana staili badilisha yeye kifo cha mende tu peke yake. Mwanzo mwisho yani kiyango ili juta kukutana na mziki wa Masai alinifanya mpaka akakojiwa mwenyewe. Mimi nikakaza nikawaza sana juu ya maisha yangu. Hayo sio maisha kabisa na kwani nimekubali kuolewa na mvuta bangi. Mawazo yakanijia saa kumi nikauze zile simu. Niende zangu kijijini kwetu nikawaambia wazazi ukweli wangu. Nashangaa na waza mpaka nimelala na shtuka. Najikuta nipo sehemu sijui kabisa. Naangalia vizuri nina dripo mkononi. Kumbe Masai alinipa madawa ya kulevya ili nilale anibia simu. Akanibia zile simu, akanibeba, akanitupa mtaloni. Yaani matatizo juu ya matatizo chanzo cha mume wangu tu. Ameshakuwateja mume wangu. Kule hospitalini kuna mbaba mmoja akanilipia. Akanambia nikafanye kazi za ndani kwake. Nazidi tu kubadilisha mifumo na mfumo wa maisha yangu kweli nilienda kufanya kazi za ndani kwake. Yule mbaba alikuwa amenipa msaada kwa kweli. Yaani alikuwa ananitaka kimwili na aliamua kumstiri mimi. Sasa yule Masai alijiona mjanja kumbe kaula wachuya. Wale mameneja na bosi walivamiwa na majambazi. Wakapigwa wakauwa wote. Sasa simu zao kakamata nazo Masai. Masai akaanza kulia kama mtoto akamuona mtu kavaa kanzo. Akamuita msikiti msikiti. Sasa wale wanashangaa hilo jina. Ni jina la nani? Kumbe Masai mtu akivaa kanzo anamuita msikiti. Akamwambia niapishe mimi sikuwa. Mimi mimi nasema kweli niliba simu. Kabla ajamalizia neno aliiba wapi? Wakamkamata shuka Masai akawachia shuka hizo mbili zake zote. Useseme gali inakimbia baba. Aishi ndani na Masai akiwa anavuka barabara au anawakimbia polisi. Polisi waliachiwa shuka tu na Masai. Wakaamini useme ule unaosema unamdhamini Masai atakuachia shuka tu. Kwa wale polisi usemi ule ulitimia bwana. Upande wangu nikajihisi ni mjamzito yani nina mimba kazi zenyewe siwezi fanya. Mama mkwe wa yule baba akasema, "Hapa wewe uondoke tu uende kwenu maana siwezekana mjamzito mudani." Swali najiuliza mimba ya Masai yule ama yule jamaa maana wote wamenigonga mimi. Na tena wamenigonga kavu kavu tu alafu nikirudi kijijini na mimba nitasemaje nikirudi da mume wangu ataniuliza tena nafanyaje yani Baba yule akamsikiliza mkewe kweli nikalipwa pesa na yule mwanamke yani yule mama alinikata pesa yote ya matibabu alionisaidia tu Yule mzee yani baba wanawake hatupendani kiukweli Sijui alitugombanisha nani hata kwenye madaladala angalia kama mwanamke anampisha kwenye kiti mwanamke mwenzie tena mjamzito au amebeba mtoto utanambia tu yule mama pesa alionipa ainifikishi kijijini kwetu inaweza kunifikisha da na sio da tu da manzese yani mbese stendi mpya tu ile na hata ingekuwa zamani ubongo ingekuwa karibu na manzese sasa narudi da sio itakuwa ajali Huko nikiwa nawaza sana juu ya mimba. Na huko nishapanda gari mawazo yangu juu ya mawazo tu. Yaani sina pesa ya kula njiani. Na sijui pale mbezi nikishuka nitafanyaje nyumbani manzese. Je, nikifika manzese nitamkuta mume wangu? Pesa anayo nitakula ama itakuwaje?
Ndio maswali najiuliza huku basi linaenda alafu nina bahati mbaya kwenye kiti nimekana mwanamke. Da bora ningekana mwanaume angenionea huruma. Wakati wa kula angeweza kununulia hata juisi basi mimba yangu ilikuwa inapenda kula vizuri. Gari ilipofika Moro watu wakaenda kula. Wote walienda kasoro mimi tu na wale waliobaki kwenye gari walagizia vyakula vyao. Ndio maana nasema wote sababu watakula. Basi kuna kaka mmoja akaja na kuku amekaa kitu kingine kabisa. Yaani cha upande mwingine ila tumetenganishwa na chocho ya wale wadumu wanaopita pita. Natamani ningekuwa mtoto ningelia chakula kile. Lakini sasa nikawa namwangalia yule kaka yani akiokota nyama na mshushia akipandisha mdomoni na panda naye tu. Moyoni natamani aniambie karibu ni sirembe lakini anakula wala angali pembeni. Nikamwomba simu dada wa pembeni yangu. Nikapiga hewa, nikajifanya naongea jamani. Mimi nina njaa, simu nimepoteza hata nauli sina. Mala yule dada anapigwa simu ikaita sikioni ikaniumbua. Yule dada akawa ana mashaka na mimi. Kwa mwendo wazimu kidogo na muona anamuomba yule kaka anayekula aje yake na mimi ili yeye akae kwenye kiti. Yule kaka akasema hawa tunaweza kukaa nao watu kama sisi tu. Maana kuna dada yangu mmoja yupo kama huyu. Yaani unaweza ukamuona kama mzima kumbe zinaingia na kutoka yani uruma sana. Wakati huo mimi nimelala kwenye kiti. Kuituliza nafsi yangu maana yule kuku anantoa udenda tu. Sasa alipokuja kukaa pale na mimi, mimi harufu naisikia na wao washachukua dhana kuwa mimi ni kichaa. Nikasema ngoja nitumie hichi cheo cha uchizi. Vizuri ndio maana nikasema njaa na nyuma. Nikaweka mikono yote miwili kwenye chipsi na kuku. Ya yule jamaa akaniachia kabisa. Basi nilijifanya kama chizi kweli nikala vyote akanipa na maji nikanywa. Moyoni nikasema afadhali maana siko njaa iliyonibana ile. Basi mimi nikala kimya tu wakawa wanazungumzia itakoyo ni chizi anatoroka alafu ndugu zake wanamtafuta sana. Yaani inawezekana kachukua mume wa mtu wamepiga chuma kimoja cha nguvu. Basi kila mmoja akaongea lake. Tulipofika mbezi kila mmoja akashuka yule jamaa. Alauka na mimi nikamuomba kwa staili ya kichizi. Elfu moja akaniwekea mkononi mia tano. Elfu moja na elfu mbili nichague moja. Nikajiongeza hapo nichukue elfu mbili. Atastuka mimi so chizi. Nifanyaje nichukue mia tano. Yule jamaa akajua kweli mimi ni chizi. Alichokifanya akamuomba konda chenche F3. Apewe 500,500 tu. Kweli konda ametoa hivyo hivyo. Jamaa akanipa zote basi niliruka ruka kidogo. Za kichizi chizi alafu huyo nikapanda gari la Mwanzese. Nikashuka Mwanzese tiptopu. Nikaenda tulipokuwa tumepanga na shangaa anakaa mtu mwingine. Nikamuuliza aliyekuwa anakaa humu yuko wapi? Wakanijibu ameuza vitu vyote analala mabibo sokoni na tena mferejeni yani amekuwa ni teja choko kabisa. Sasa mimi maana choko sijui na mu, na muuliza choko ina maana gani. Akanambia anachokolewa ndio maana yake. Nilisuka kidogo nikakumbuka ile jamaa alinigonga. Hotelini kule alinielekeza. Nikawa naenda sasa yani mawazo kichwani yamenijaa. Ameamua kwa choko tena maana ya uteja anaona atoshi. Kweli nilifika mpaka kwenye ile nyumba niliona geti ilipoazi. Nikaingia nilichokiona sikuamini macho yangu. Yule jamaa anamgonga mume wangu nyuma. Sikuamini macho yangu na muona mume wangu anafirwa. Na yule jamaa alinigonga mimi. Na shangaa mume wangu anamwambia jamaa, "Oya mwana, chomoa mke wangu huyo hapo. Kasha kuja utamalizana naye tu." Ni pepesa nikavute na sikia rosto sana. Jamaa anachomoa mashine yake nyuma kwa mume wangu. Mpaka roho ikawe na niuma yani na yona inavochomoka. Yani ilingia yote da. Anapewa elfu tano anasema aitoshi. Mimi dozi yangu kubwa sasa hivi. 
da moyo ni naumia wazazi wake awajui kama mtoto wao kashakuwa dozi ya mada ya kulevya na tena anasema kubwa yani na shindwa ni semeje zaidi ya roi na ni uma sana jamaa anamongeza elfu mbili anamwambia anenda kawai kuvuta unga wako mume wangu anaondoka yani shingo kanyanyua juu yani hata mshipo wa aibu ana kweli kweli kuna ulevi au takiwi usogele yani nilishamwangalia sana Jamaa akanambia acha kumwangalia mume wako. Unatakiwa umsaidie huyu kashathirika na madaa. Kizazi kinapotea yani sio yeye tu, wengi mateja wanafirwa. Na wanaingiziwa na wenzao tu. Yani awa ni wa kuonea huruma. Sasa wewe msaidie mumeo anakwenda kufa. Muda si mrefu. Na uko nyuma ushakuwa mpana sana. Eh? Kuna muda atakuwa apati mtu wa kumfanya hivyo. Ataenda kwa mwizi wanamkamata na muua. Nikamwambia kwa nini wewe umemfanya na unajua wanapaswa kusaidiwa. Akanijibu unajua teja mimi binafsi simpendi. Halafu sinaga huruma naye kabisa. Naamini kuna watu washakwambia acha tabia hii. Ajawasikiliza, sasa mimi nafanya nini? Ili awakumbuke wale watu waliomuonya. Unga sio kitu kizuri. Umeelewa manango wewe? Nikamwambia sasa huyu namsaidiaje? Akanambia mambo mawili tu ya kumsaidia huyu mtu. Mmoja mpeleke soba au mpeleke kijijini kwao bila hivyo atakufa tu. Nikamwambia sawa, mimi naona aende kijijini kwao ili kule unga hakuna naweza kaacha. Akanambia hakuna sehemu unga. <coughs> Akanambia hakuna sehemu ambayo unga hakuna. Kila sehemu upo sema kama si mtumiaji. Anaweza sema huku unga hakuna. Mfano kama nyinyi malaya. Kwenye miji yote mikubwa hapo achana na malaya au wakeza watu ambao ana mume wake lakini anagawa nje ke yake. Wapo kila sehemu sasa wewe la msingi yeye awe na utayari wa kuacha. Uongee naye aache ataumaumu tu. Ila mwili utakaa sawa sababu mfumo wa damu yake kaubadilisha ndio kinachomtesa. Nikamwambia sawa. Akanambia acha nikaoge wewe. Leo nitakufanya usiku na Unataka ni kugonge sangabi saizi au? Ah, nilumia sana muyoni kwa kauli yake ya kwanza. Kwa mimi malaya alafu sasa ananiuliza ni gonge. Sangabi tena. Swali la dharau sana yani nilumia muyoni. Yote wazazi wangu kuniozesha kwa mvuta bangi wa kiamini akiwa atabadilika. Sasa kumbe kanibadilisha mimi na sasa naito malaya. Bola yeye kapanda cheo baada ya kuomvuta bangi. Sasa nikamjibu anifanye usiku. Akanambia aya pika chakula na nilipika chakula kama nipo kwa mume wangu. Na waza mimba yangu itakuwaje. Mara kaje na rafiki yake ananiona mimi anamuuliza. Jamaa oya bwenga au gita. Jamaa akasema bwenga. Yule jamaa akasema Oya ni kurudishe pesa yako nataka nikalale naye. Umemchukua shingapi huyo? Nasikia jamaa na yeye ananiuza. Sasa yani anasema mimi nimemnunua kwa shilingi 1060. Yule akasema nakupa laki moja unipe mimi. Jamaa akasema poa aina noma. Kweli yule jamaa akatoa laki moja akampa. Na wana yule jamaa alipokea laki moja kashaniuza. Ananiambia chukua msini hii hapa uweke balance ya nauli yako. Kama yule mumeo atakubali kwenda kijijini, sasa weka pesa yako vizuri. Au ni kushikie nenda kalale na huyu Sawa. Da na mimi sijui nilikuwa na pevo gani. Yule kaka alinunua alikuwa na lasta. Na mimi sijawahi gongo kabisa na lasta toka nizaliwe. Nikasema bahati si ipotezee hii. Nitampa wapi? Nitampata wapi rasta mimi? 
Marasa mtani wao ni bangi tu na kuimba nyimbo za Bob Marley mara la kidube. Nikamaliza kula nikamwambia kaka nishike pesa zangu. Mimi naenda kesho nitarudi kuchukua pesa zangu. Nikapanda gari na rasi na shanga tunaenda kwenye jumba moja kubwa tukaingia ndani. Nikakutana na mzungu yani rasi ananiuza na yeye. Kwa mzungu naona kapewa pesa. Ananiambia wewe mfurahishe mzungu. Mpe uno mchanganyiko. Mpe uno kisawa sawa. Yaani usiwe na mipaka atakupa pesa. Usiwe mjinga mjini hapa. Changamka sawa. Da rasi akaondoka. Mzungu akanichukua akanipeleka kitandani. Naona kitanda kikubwa sana kabisa. Yaani kizuri na cha kuvutia. Mzungu akaniweka kitandani sasa akaenda kuoga. Mimi nimekaa tu kitandani na angalia mandhari ya chumba. Na mwana mzungu anakuja uchi alafu ume wake ukiwa umesimama vizuri. Na yonaga tu kwenye video zile za kizungu za exi. Leo naiona kwa macho yangu moyoni nasema mimi mshindi. Kuna wanawake wengine hawajawahi kugongo na mzungu kiukweli. Akanipa tamu yake ni nyonye. Mara ya kwanza naishika tamu ya mzungu ya ni nzuri mno. Hiyo nikaanza kunyonya. Mzungu sijawahi ishika hiyo. Ndio mara yangu ya kwanza ni nyonya. Kwenye video za X tu maana basi niliingiza mdomo wote na kunyonya vizuri kwanza nina furaha ya kugongo na mzungu. Basi nikawa naipeleka kimadoido tu mdomoni. Mzungu ajui Kiswahili na mimi sijui Kizungu. Yaani tunaongea kwa vitendo tu kwenye seksi. Yaani akanilaza kitandani chali, mimi nikatunua miguu. Mzungu akanikunja kidogo, mimi kwa juu nikajikunja zaidi. Mzungu akanipelekea ulimi wake kwa nyuma. Mimi nikawa na uzungusha tu nje ya nyuma yangu. Mimi nikamtanulia makale yote na muona ana tabasamu. Sasa utaji wake wa kidole tofauti na wabongo wengine tu. Anazamisha kidole moja kwa moja. Wenyewe wanasema wanapima oili, wengine wanasema wanapima bwawa. Ama kisima wengine wanatia tu awapimi chochote. Ila wengine wanakata kucha, ndio anatia dole. Mwingine kucha zake ndefu anachuna ke yangu. Mzungu kanitia dole kaanza kuliweka dole la mate. Hapo kawa tofauti na mbongo awe kidole mate. Halafu kawa analingiza kwenye kiyangu kama anakologa uji wa ugali hivi. Yaani taratibu anazungusha yani tamu jamani. Nimeshindwa kuvumilia na likitikia dole uno huku ulimi upo nyuma kwangu. Ni basi napata msisimko na tamani nimwambie aniongezee ulimi kwa ndani. Yaani ananichetua mimi. Dakika kumi akaninamisha. Lugha vitendo hapo nikaiona sio ina maji wa mwanamke asiyejua kuinama. Anasimamisha mgongo nilijipinda mgongo alafu nikajinyanyua kwa nyuma. Mzungu akaniminyaminya matako yangu. Na mimi nikawa naachezesha makalio yangu yani kwa furaha na raha zangu. Sina hata wasiwasi naachezesha matako yangu na akaanza kuyapiga kimaaba. Yanalunduma na kucheza cheza tu. Mzungu anapagawa akayachukua mafuta akayapaka makalio yangu. Mimi moyoni nikajua anataka tu kuniingiza nyuma. Kumbe anataka acheze na makalio yangu tu. Babasi alinipaka makalio yangu yalimelemeta. Yakawa laini akawa ananiminyaminya tu. Na mimi sichoki kumkatikia kiuno na kuchezesha makalio sina wasiwasi. Na mchezeshea tu. Mzungu akachukua mwoyo yake akawa anaipalaza kwenye makalio yangu. Ujinga wangu wenyewe ni kukatika tu. Uno pasipo stepu ya hiyo tamu yake inateleza kwenye makalio yangu. Na sababu ishalo mafuta inapita nyuma tu ni miyu na kuteleza. Mzungu namsikia oh yes. Mimi nikajua amenogewa sasa nikawa na ubana nyuma yangu. Na wachia yani na wekua kama kuku. Mzungu anaungia mwenyewe tu maneno anajua mwenyewe. Mara namsikia anasema tamu sana tamu sana. Moyoni nikasema kumbe na wao wakinogewa wanaongea Kiswahili. Nikajua sisi tu tukinogewa na chochote tunaongea kizungu. Sio kwenye kugongana tu. Hata kwenye pombe zikikolea kinashuka kizungu. 
Mimi nikaendelea kubana nani yangu ya nyuma na kumwacha mzungu anaweweseka tu na utamu wake. Alafu anajua kweli kuingiza ni mzoefu apige nje ndani kwa spidi yani anapiga mdo mdo. Na mimi na ubana ule ubo wake. Kwa staili yake ukitoka nafanya kama na ungata ngata tu. Yani na bana kinyo changu na achia na bana. Na achia ni kiungiza na ubana ndi ndi ndi. Yani nasikia raha kama vile bikra vile. Mzungu kachumua sasa mbo yake. Ni akalala chali ili niweza ni ukalie. Ange kwa mbongo kasha unge njoo ukalie kama vile mapenzi. Yanja zake ukiona mwanaume kalala chali unatakiwa uende juu yake lakini mbongo kwa kuongea lazima akuite tu mzungu kalala tu. Nikaleshika lile tarumbeta lake. Mimi moyoni nikasema ke yangu usije kanuna ukaishia kulambwa kugongwa tu na bado haujagongwa. Hata kwenye shughuli ukiona mtu anaiponda shughuli yako ni yule anaishia kuna watu kula ajala. Ataiponda hiyo shughuli kama nini yani utamsikia kama ulikuwa ujijipanga kwa nini uliita watu wewe usiombe uishie kuna watu kula hujala Nikaiweka mvo kwenye kei yangu nikaanza kuikatikia huko na izungusha uno taratibu taratibu e bwana na kitu kikazama Yaani nikitamu sana zamani nilijua wazungu au wanajoto Kumbe wanalo natamani ningelikuwa na simu ningelipiga picha. Hili basi nikawaringishie kijijini nipo na mzungu. Basi tamu yake ikazama ndani yote jamani tamu. Nikaanza kumkatikia uno la kusagia, yani sirudi juu mwanaume mwingine pumba tu. Kubwa anaumia. Maana uno la kusaga linakusanya mayai yake yote na sio mchezo. Nilimkatikia uno huku mikono yangu nimeweka kifuani kwake. Alafu nikaanza kusota yani napeleka kiuno mbele na kurudisha nyuma. Tamu yake ipo ndani hiyo mumo kwa mumo tu. Yani mzungu anawaweseka. Nikasema kimoyo moyo ajawahi kukutana na viuno vya baikoko. Hapa ndio kwanza nimeanza na vya sindimba. Nikimpelekea vya singenge nitammaliza ma maana vya kinya tindili. Uno unampa mwanaume mbo legevu sana. Isiyo simama ndindindi kama ujachezwa. Uwezi jua staili ya viuno wewe ukiwa unafanywa. Na unafikiri kuchanua ke yako kama mfuko unachanua kuingiza maembe? Lazima uwe na viuno ndio maana unasikia nipe uno la uzazi. Sasa uno la uzazi kwa ajili ya vibamia sio sio kikweli iliyokuwa ndefu ama nene bicho kama kikombe cha kahawa usemeti utoe uno la uzazi hapana basi mzungu akanishusha kitandani akanibeba kwa mara ya kwanza na beba uko nafanywa nilizungusha miguu kwenye kiuno cha mzungu mikono nimeweka mabegani na hata tamu yake ipo kwenye kei yangu e bwana jamani ni tamu wewe Tam sana. Nilifumba macho kwa raha huko na mlamba masikio. Mara tunasikia sauti ya kike yenye ukali inaita Agustino, Agustino. Kufungua macho na mwana mwanamke wa kizungu ameshika bastola mikononi inatetemeka. Moyoni nikasema nishafumaniwa na leo ndio kifo changu. Yule mzungu tamu yake ilinywea. Yenyewe na mimi nikajisemea peke yangu kizungu sijui Akini uliza maswali siwezi kujibu, sijui. Hapa nilipo hapi jamani na kufa. Sasa akaniwekea bastola kichwani kwangu, yani Nikasema ndio na kufa, sasa siwezi pona kabisa. Mkojo unanitoka na mwana mzungu wa kiume anaongea. Nikajua ananiombea samani tu kwa sababu anaongea. Shingo kaweka upande. Yaani mimi naomba huyu mzungu wa kike akubali tu kunisamee. Nikamona ananipa ishara nisogee mbele. Nikiwa na songa ile bastola akanikia nyuma kisogo. Yaani hapo ndio nikajua usemi wa waswahili unatimia. 
Ugitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Nikajua sasa ataki kuniangalia usoni anataka kuniua mimi. Ananisogeza uchi uchi mpaka kwenye gari akaniambia nipande gari. Nikapanda gari nguo nimeacha ndani kwake. Da hapa nikajua anaenda kuniua. Mzungu wa kiume anaendesha gari kwa kuamrishwa na mzungu wa kike. Na yeye yupo uchi lakini bastola ipo kichoni mwangu. Mimi jamani sina amani kiukweli. Nikapelekwa mpaka barini alafu akaniambia kwa ishara shuka. Ilikuwa ni saa tisa usiku. Nikajua ananishusha ili anishuti tu. Yaani mimi na waza ndio na dunia. Nikashuka alafu cha ajabu gari likaondoka. Yaani nimeshushwa kando ya bahari uchi jamani wale wanajua bahari. Wanajua baridi lake sasa vuta picha nipo uchi. Da baridi ilinipiga na waza nifanyaje? Moyoni naumia na juta yote kwa sababu ya ndoa ya mvuta bangi tu. Yote inantesa msaada nitapata wapi. Mara naona mbo wawili huwana kuja. Na tena ulikuwa wakubwa kabisa kwa spidi ya kasi. Nikasema sasa na ngato na mbo nikawa siwezi kukimbia na subiri wa ningate tu. Nitafanya aji kwa mfano. Mara na shangaa wana nzunguka. Mara gari na kuja. Wanashuka mapolisi wane wakike. Wanaume wawili. Wakaniambia kaa chini. Nikakaa. Moyoni nikasema nishapata msaada asante Mungu. Askari wa kiume akasema mbona upo hapa saa hizi usiku na upo uchi. Kabla sijajibu askari wanaangalia barini. Wanaona shuka jeupe inakuja mmoja akasema jini huyu. Si mtu wa kawaida askari wakakimbia wote kwenye gari. Wakawasha gari wanaita mbwa na mbwa hawataki kutoka. Wanawaita kwa ukali mbwa hawataki kwenda. Dereva akawasha gari akaondoka. Alipona ile shuka inazidi kuja na maji. Mbwa walinzunguka mimi sasa ile shuka ilikuja na wimbi. Ikawekwa pembeni kumbe ni sanda. Unajua washirikina wanatumia sana bahari kufanya ujinga wao. Waganga wanafanya makafala yao wacha wanatupa vitu vyao. Basi mimi nilisogea kuchukua ile sanda kuvaa. Sasa wale askari wakarudi kuchukua mbwa wao. Wakaona nimevangwa nyeupe au kuita mbwa. Wala kusimama mbio walirudi kituoni na kupeleka ripoti kwa wenzao. Basi wakaja wengine sio waoga walinikuta na tetemeka baridi. Walishuka wakanipakia kwenye defender na mbwa wao wakapanda kwenye defender. Hao tukaenda kituoni. Nafika kituoni nimepewa blanketi nijifunike. Na sasa wakaanza kunioji mimi nimefikaje baharini uchi na nimetokea wapi? Nikasema ukweli wa maisha yangu yote. Polisi wa kike akasema ili tatizo huyu binti kapewa na wazazi wake yani waliamini huyu anaweza kumrekebisha mvuta bangi akawa kwenye mstari ulionyooka ikiwa sisi wenyewe tunawakamata tunawapeleka jela wanakaa kirudi moto upo pale pale itakuwa huyu mwanamke na unaona huyu kamgeuza katika uchumi kuna wengine wanawavutisha mpaka unga wanaopoteza wanawake wengi sana mfano Mfano bora msanii raisi. Wengi wenye umri kama wangu tunamjua. Au wengine kizazi hichi chengine awamjui. Alikuwa anaitwa Kiuno bila mfupa. Alipokutana mfuta bangi nini kilitokea? Alibadilishwa mfumo wa maisha yake. Akaanza kulaunga mpaka akawa anafanya ya ovyo kabisa. Mataja wenzie japo hajawekwa wazi kama alikuwa anafanywa nini. Maana yake akaomba msaada kwenye vyombo vya habari mpaka rais Jakaya Mrisho Kikwete akamsaidia rais na kumtoa katika madawa Ukiacha huyo mwangalie msanii Hawa ambaye msomjua alimba ni tarejea na Diamond Platinum na yeye hivyo hivyo wanaume kumuigizia kwenye madawa na wakamuingiza kabisa kwenye madawa Nasema wale ambao ukienda kwenye mtandao unawaona wangapi mtandaoni. Na leo unaona wangapi mtaani? Unawaona wanawake wanavuta unga, wanawake. Yaani unakuta mwanamke kapoteza nuru kabisa na chanzo ni mapenzi. Angalia mahusiano yako unaenda kuanzisha na nani na wewe uwe na msimamo wako. Nakwambia ukweli kwamba mwanamke mwepesi kubadilishwa na mwanaume tabia. 
utaona alikuwa si mlevi ghafla kawa mlevi usiku akaenda sehemu anakuomba umsindikize ghafla utamuona akawa popo aogopi usiku yani wanawake msipo kwa makini mtakufa siku za kwenu sasa huyu kachukuliwa da akaletwa Bagamoyo kauzwa na mumewe alimnunua kamuuza na yeye alimnunua tena kamuuza alimtumia kafumaniwa na mkewe wamekuja kumtupa barini na akiwa uchi vuta picha just imagine mwili wake umemsaidia nini amepata pesa ama wamepata pesa walizo waliomuuza yeye kambulia nini zaidi ya angekutana na vibaka tu wangembaka na kufia mbali sasa wewe unakwenda kukatiwa tiketi urudi kwenu kijijini ukawaambie wazazi wako ukweli wa maisha yako na wazazi wa kiume wajida kumtafuta mtoto wao wewe na da iwe mwanzo na mwisho kama utakuja da basi uje kivingine kabisa si kuja kwa ajili ya mume au kujiuza unaiona sura yangu iangalie vizuri nikaiangalia vizuri akacheka alafu akakunja sura akasema umeiona nimecheka na nimenuna yani mimi ni mbaya na mzuri saa hizi mimi ni mzuri na kurudisha kijijini ila nikikuona kwenye madangulo yani sijui nitakwambiaje na maliza neno moja tu utaniona mbaya sana kabisa utaniona mbaya naitwa afande nusu mtu nusu jini nimemaliza nilepewa nguo nikapakia kwenye basi kurudi kijijini nafika kijijini na mwambia wazazi wangu wote na yote yaliweza kunikuta na baba yangu akasema huyu ni muongo kashazoea kukana mama yake kaona mjini huko mama amuoni wakongea naye umbea haonekani anatunga mauongo uongo wake tu wewe useme ulikuwa unauzwa hakuna mwanaume anaweza akakubali mwanamke wake atembe na mwanaume mwingine tena mkewe usilete uongo wako nakwambia usilete uongo wako akampigia simu mzazi wa mume wangu wakaja wote likawa lao moja tu na baba mshoni baba akanipiga na kuandhalilisha mwanaume namwambia baba niache mimi nakwambia ukweli kabisa alikuwa ananiuza mama analia tu aweze kunisaidia mwanawe baba anangangania neno moja tu na wazalilisha wanaume uchungu uliponipanda kwa sira nikasema sasa mimi na mume wangu nani anaudhalilisha wanaume mume wangu analawitiwa na wanaume wengine wewe hapo nilipandisha sira wako zangu kusikia mtoto wao analawitiwa mama mkwe akanikata kibao mama jakubali mimi kupigwa na mama mkwe akamjibu kwa kichwa kikali sana mama mkwe chini chali baba mkwe ajakubali mke wake kupigwa na tena ajakubali kupigwa kichwa kama kile alimpiga mama ngumi moja tu ya nguvu mpaka mama akatoa mlio wa yala baba ajakubali mke wake kupigwa alimrukia kichwa baba mkwe na meno juu yake baba mkwe meno ajakubali akapigana kikike kabisa sasa akashika korodani ya baba yangu wewe kumbe makorodani yanauma baba akaanza kutoa sauti ya kulia na maumivu makali anayasikia nilichukua kigoda nilimpiga nacho baba mkwe cha kichwa mkwe chini akawa amezimia nilichukua kigoda nikampiga nacho baba mkwe akazimia baada ya hapo ugomvi ukaisha wote wakachanganyikiwa sasa kuona baba mkwe kazimia wakampepea na alipozinduka kesi ikaenda kusikilizwa kwenye baraza la wazee kwenye kusikiliza pande zote mbili mimi nikaonekana ninakosa na ninayosema ni ya uongo ya kwamba mume wangu ananiuliza ikabidi wanipe nauli nikamfuata mume wangu ndani mlete kijijini ili tu tuzungumze hiyo mada 
na kweli wazee walinikomalia mimi nienda mjini basi mimi nilipewa nauli ya basi nikapewa na pesa kurudi na mume wangu teja basi kesho yake nikapanda basi kwenye kiti na nilikaa na baba mmoja ana kitambi kikubwa nikamomkia shikamo baba akanijibu poa mrembo kwa salama <coughs> nikashangaa mbona huyo mzee akuitika salamu yangu na tena vizuri hakuitikia mimi namsalimia vizuri yeye ananiambia poa wakati nimemumkia nikaona isiwe shida nikanyamaza mambo yasiwe mengi basi yule baba mwenye kitambi akaniambia vipi mbona umekuwa mpole sana uchangamkii safari unaenda msibani nikamjibu hapana naenda mjini tu na wala sio mnyonge <coughs> akanambia unaonekana sura yako aina furaha sana kama wasafiri wengine na una wadada wakikoga na wengine wakitoka vijijini na kwenda mjini wanakuwa na furaha lakini wewe mbona naona kama haupo hivyo ni kwa nini nikamjibu mimi sio marangu ya kwanza kwenda mjini ndio maana siwezi kufurahia kama mtu anayekwenda mjini kwa mara ya kwanza yule mbaba simu yake iliita akaanza kuongea na simu na aliongea kipande kirefu cha safari mimi nikalala usingizi kikweli usingizi au na adabu nilijikuta nimelalia kibega cha yule mbaba bila hata kukusudia Tulienda akaniamsha sehemu. Gari lisimama watu wanaenda kuchimba dawa na mimi nilipoamka nikamdondoshia denda la usingizi kwenye shati lake. Nikajisikia aibu nikamwambia nisamee baba yangu. Akanambia acha kuniita baba wewe niite mai. Nilistuka na muita mai. Nikaamka nikamwomba yale maji nusu kwenye chupa nikaenda kukojoa. Nilipomaliza nilimwagia mtandio wangu maji. Alafu nikajifuta kwenye kei yangu maana naogopa kuwashwa. Kuna wanawake wengine wakikujua awanawi. Yaani sijui awawashwe, sitaki kujua sana. Kila mtu ana mbele yake. Nilimwagia maji mtandio kusuza. Nikaukamua nikarudi kwenye basi. Yule mbaba akanambia inonekana una kei nzuri sana. Yaani unaijali kwanza kote wameenda bila hata maji, wao wameenda na maji. Nikamwambia kila mtu alivyozoea na kuna wengine awanawi wakikojoa. Na wengine wananawa wakikojoa. Wengine hapa hawajui kumwagia maji mitandio kusafisha kei zao. Kwanza ila wakifika wanapoenda tu wananawa. Yule mbaba akasema sasa unanifurahisha unapotaja kei yako pasipo uoga kabisa na ushaanza kunizoea au litaka kuwa kama msichana wa mwaka 1990 wale ndio hagumu kuelewa sio nyinyi wa 1998 kidogo elewa ushajua mimi nataka nini kwako na shangaa maneno yale mbaba nikajua sasa huyu ananitaka kwenye maisha yangu sijawahi tembea na mtu mwenye kitambi mawazo yangu ni mengi sana Wanazani kwenye vitambi awana na ni ndefu. Niliweza kukumbuka. Basi mimi moyoni nakumbuka maneno ya polisi wa kike akinifuma mjini. Na aliweza kunembea nikiwa najiuza nitamuona mbaya. Nikafikiria huyo mzee akinitaka nikikubali. Nitakuwa nimejiuliza na nitakuwa nimejiuza mwenyewe. Na huyu anataka tena kunifanya tu mjini tu sio umu wala chabure. Mimi nikauchuna kwanza nikajifanya staki yale mongezi. Basi gari nalo likakaribia. Dereva anasema jamani hapa kuna mambo mawili. Watakao lala kwenye gari walale, watakao lala guesti. Guesti ipo pale juu. Gari ili linatengenezwa kesho. Baba yule akanambia wewe hapa kuna baridi sana. Alafu vile vile si salama anaweza simba akasikia rufu ya binadamu akaja. Akaja yote kuwavamia tuntukalale guest tu. 
nilijikuta na kubali bila kipingamizi. Hata siji kwa nini nilikubali. Ale nichukua mpaka guest tulingia ndani mbaba akavua. Nikashangaa ano mpini wa kawaida tu sio kama wanavyosema anakebamia. Yani kweli ni mtu mwenye kitambi. Na mimi nikavua nguo kumbe mbaba ajui mapenzi. Alipaka mate kwenye kiganja chake cha mkono akanambi inama. Mimi nika inama nikajua anataka kuninyonya ki yangu au nyumangu. Kumbe anataka kunipaka mate basi akanipaka mate kwenye nani. Akaanza kunisukumia tamu yake. Huyu mbaba ajui mapenzi hata kidogo. Hata usukumaji wake wa mashine. Au nishawishi kabisa kuhisi kama nafanya mapenzi. Jamani anasukuma tamu kama anachachakuni kwenye jiko. Ikabidi nifumbe macho nivute siya na fanya hivi. Na yule jamaa wa mjini alini nani. Mume wangu ambaye naisi himi mbani yake. Basi kidogo ndio naanza kusikia laza ya tamu yake. Naanza kuikatikia lakini ndio naona kama nafanya. Kiukweli stimu nika wanaisikia kawaida tu. Yuyote nilikuwa na feel kama nafanya na mtu mungine. Sasa kuzungusha tamu yake ndani ajui. Yani mbo iguse kuta zote katika kei yangu. Yeye ame nishikile kiuno anapige katikati tu. Nje ndani nje ndani tu. Akia wana nichosha raha ya kugongwa tu. Isunguke kila engo ya kei yangu. Alafu mikono ya mwanaume iku papase siwa ikushike kwenye kiuno. Wangino nakamatia kiuno kwa nguvu. Mikucha mirefu na kumiza tu. Basi nikawa naomba kujue tu Mana sijisiki kama nafanya Na isi na chukonolewa tu Na najitahidi kufuta isia latho inakuja Yeye kanika mata kiuno kwa nguvu na shindo hata kukizungusha Sasa nikanza kujuuliza ndo ufanya jigane u Bati nzuri haka kujua lafo kanambia asante Unake nzuri sana Nekamjibu kwa kebei asante na weo unatamzuri sana. Basi alivulala akansa kukuloma kama jeneleta alimewashwa. Mimi nikatuka kuna kukujua nikajisafisho uchafu wake. Unajua bandio kuna chocha wanawake. Na wanaume lakini so guest hizi za kugongwa tu. Kule kuoga ukuwa kuna choo ndani kuna tangazo. Ukienda kuoga funga mlangu wako. Basi mimi nikavata ulo la guest na blauzi tu. Na nisijafaa chupi yangu ni kenda kuoga. Na kweli nilichukua fungo yangu ya chumba mana mze yupa na pesa. Mimi ni na pesa ya wanakijiji ili nirudi na mume wangu teja. Basi nikaingia chuhoni ni kaanza kujisafisha kei yangu. Mpaka likono telezi wote umeisha ni kaanza kuoga. Sasa nikajipiga povu lingi lingi usoni mabigani. Unajua sisi wanawake wengi atuogi kwanza kichwani. Jamani kwa imani ya dini janaba alitoki Na ndo mana sisi ata wakija watu kuwa mba uoni Wanaume wanaondoka tu Na mapepo sisi ni kwa sababu ni wachafu tunatembea na majanaba Kila siku ienda wako mungu Basi povu limekole usoni na sikia token tokeni tu Jamani mtakufa tokeni mlangu wa nyuma Kaa nilivata ulo fasta blauzi Niliweka begani povu soni nilifuta tu Na unamoshu umetanda batizuri mlangu ujijiloki Nilitoka na unawatu wanatoka uchi wanakimbia sehemu nilipo Kumbendo njia ya mlangu wa nyuma na mimi nikatoka mbio afadhali mimi na taulo Nafika nje na mkuta kibonge na yeye pamuja na usingizu wake mzito Kuna watu walivunja mlangu anatoka mbio yupo uchi Hakuna anayemshangaa mwanzie guest ina waka moto. Sasa yule mbaba aliponiona mimi akanivuta taulo ajistili yeye. Mimi nawaza pesa za wana kijiji inaungwa moto. Sasa ule moto unavuaka ndio unatumulika tuliokuwa uchi. Na tena kabisa tuko tunonekana kabisa uchi wa mnyama. Akili ikanijua nikachukua blauzi nikajificha kei yangu. Kuna vijana wamekuja kusaidia kuzima moto. Wakanza kusema kuna watu likuwa nafanya na nyuma. 
na humu ndio maana hili janga limetokea. Na we mudumu kwa nini uwapangeshe wasafiri awa? Ndiyo nuksi huwa na leo. Katangaziwa dau katoa mke yake nyuma. Ona kilichotokea. Waone walivokuwa uchi wanakimbia moto. Wakati mchezo wanaocheza adhabu yake moto mkali sana zaidi ya huu. Kuna kijana mwingine akasema ata kufanya vile vile ni zambi kama unafanya. Na mke mwingine ambaye sio wako ama kumfanya nyuma ama kumlawiti. Alafu wewe unaponda na unapenda sana nyuma. Ujui laza yake nyuma wewe, mtamu yani usifanye mchezo wewe. Angalia tako kama lile kwani kwani nini usilifanye? Yaani tako linashawishi lenyewe tu. Hapo wanaonesha na tako langu. Alafu kijana kaonekana kapandisha mzuka. Wazangu walio uchi kama mimi wamekaa chini tu. Mimi nawaza pesa ndio maana nimesimama pasipo kujitambua. Kumbele mbaba naye kazimia pesa ya mtaji imetegetea huko anaiona. Abelia waliobaki kwenye gari ndio wapo salama tu. Sisi tulioingia tamaa ya kimwili. Malipo ya udhinifu nimeyapata na tumeyapata vizuri pasipo shida. Waswahili wanasema tumevuna tulichokipanda. Sasa yule kijana aliyesifia tamu yangu. Na akiangalia bodi langu nyuma, kaja kunishika mkono akaniambia twende nikakupe nguo ujistili mtoto mzuri. Hapa watu wataanza kuamka. Wakikuona hivyo sio vizuri we mrembo sana. Basi alishika mkono kumbe kwake sio mbali akanipeleka. Akaniuliza unawaza nini mpaka umepigwa na butwa? Nikamwambia pesa niliweka kwenye sketi yangu. Akanambia usiwaze mimi nitakupa. Naomba unipe utamu mwenzio mimi ni mlemavu nishakuwa. Nikamuliza mlemavu wa nini? Akanambia napenda tope sana. Sosiri nimevutiwa na wewe unipe tope. Nikamuliza tope ni nini? Akanambia kwa ni dada wewe ni wapi? Ujitope ama njia vumbi? Nikamwambia funguka. Mimi hivyo vyote sivijui niambie ndo nini? Akanambia naomba haramu tamu. Nikamwambia wewe unaogopa nini kusema unataka kei ama Akanambia hiyo au ndio unataka kei hapana sitaki. Nikamuliza au ndio nini? Akanambia nataka nyuma yako. Akanambia anataka nyuma yangu. Du, mm, yani kijana yule akasema anataka tundu langu la nyuma. Niliguna nikasema kweli utandawazi umekuwa mtu anaomba kama anaomba kitu cha kawaida tu. Nikamuliza unaweza kutenda haki uo tundu langu. Unaoomba ama unaona kwenye video tu za exi. Na kama unavyosikia vijiweni tu emu mtamu yangu. Basi unajua mtamu pasipo kufata njia zake si unajua vitamu vina gharama. Kijana akavuta pochi akanipa 80. Nikaona mule kwenye sketi kuna 1060. Huyu mtu kanipa 80 ngoja nimpe hicho kitu anachokitaka nyuma. Ni mnyime kwa nini? Najua ni tobo tu limetobolewa la nini? Kijana nikamwambia naomba kwanza nikaoge nitoe ile povu. Nije nikutoe mapovu basi. Basi kijana kansindikiza chooni kaka nje ananisubiri. Ili niweze tu kujisafisha anipeleke moto. Nilimaliza kuoga nikarudi ndani. Kijana akachukua mafuta mgando anipake nyumbani kwangu. Nikamwambia wewe wewe ufala. Siwezi kufanya hivyo ni wazamani sana. Utaki kuchezea ke yangu. Fanye mpaka itoe utelezi ndio uweke. Huku nyuma sio mafuta au mate misitaki kiukweli. Fanya kwanza mbele ikipata utelezi basi utaenda huko unapovataka. Basi kijana akaniambia sawa aina shida lala chali ni kunyonye kei yako. Nikalala nikatanua miguu. Anaiona kei yangu hii hapa. Akuweza kunyonya kachukua mbo anataka ingize. Nikaona hao ndio wale wanaofakamia tu mapenzi wajui kumwandaa mwanamke we. Wagi sana hawawezi kumwandaa mwanamke akiona kei tu. Wanataka kumfanya. Na kama wanafanya mwanda wazimu tujalani kwa sababu mwanda wazimu uweze kumwandaa. 
mtafumo sehemu yenyewe jalalani ama jumba bovu. Muda kumwandaa auna wewe unaangalia tukei ipo wapi unachomeka tu naondoka zako. Basi nikaona hapa ataniumiza. Nikajiwai kujipaka mate kwenye kei yangu mwenyewe ili tukumpa kei yangu iweze kuteleza ili sichubuke akaniumiza. Basi akaweka mbo ikazama mdogo mdogo. Nikaanza kuikatikia taratibu taratibu. Nikamwangalia usoni na unasura akaikunja moyoni nikasema anashinda. Na alipotoka atanyooka. Kei yangu ndo kiungo chenye maajabu kuliko viungo vyote. Maajabu kei yangu. Maajabu kei yangu ya na mbili kwa mwanamke kungwi. Mwendokasi alituambia. Kwanza kei yangu ina ladha mbili kwa wale wanyonyaji wanajua wanawake wasafi. Ina ladha andizi isoiva. Ila mwanamke mchafu kuna hawa mpaka awe na promise ya kugongwa tu. Ina ladha ya chumvi. Wengi usema chumvini kumbe maskini ya Mungu wananyonya vuchoko choko tu. Na vile vya mkojo na sokei yake. Yenyewe unakuta muda mwingi haina ladha bali ni ya chumvi tu. Na atakayenyonya chumvi asubuhi lazima avimbe kwenye mdomo na tena wa chini. Uvimbe mdogo sana baadaye unapotea kuendelea kunyonya unapata fangas ya mdomo. Ilo ajabu la moja ya kei ya push na mbili ambapo tuendele na ladha yetu akawa anapiga nje ndani nje ndani tu nikaanza kumminyia kwa ndani yani akaanza kupagawa akaanza kusema wewe dada ni mtamu sana nikaona huyu kazoea kugonga wanawake wasio minyaminya kei kwa ni ndani kukamua mbao tu Ndio maana anapiga kelele nikaona ngoja ni mchetu akili. Nikamwingizia ulimi masikioni. Akawa anatetemeka mwili mzima ajawe kunyonyo masikio wakati akiwa anafanya. Na muona analia kama yeye ndio anafanywa vile. Anasifia dibaji kitabu ajasoma. Sijamfungulia hata ukurasa mmoja. Yeye anaweweseka tu nikamwambia mtukane baba yako. Huko nampa ono la migando na msikia anasema Makorodani ya baba yangu. Moyoni nikasema bado wanatutukania sana mama zetu. Hawakijiweni leo nataka amtukanie baba yake. Nikamwambia bado mtukane baba yako. Akasema Tundu la baba yangu tena la nyuma. Sasa kumbe wauni wenzie wanapita nje wanamsikia anatukana kama chizi. Alafu anamtukana baba yake. Wakamfata baba yake wakaenda kumwamsha twende kumsikia mwanao. Anachokisema baba mtu. Na yeye katoka usiku kwa usiku ule anakuja dirishani kwa mwanawe anasikia mwanaye anasema Mkeo baba yangu unanuka. Mkeo wa baba yangu mkubwa kama shemo la choo. Na mimi nampa una la mgando mixa ulimi sikioni. Na mkuna kuna tukidevu ili tu kumpampu aweze kupagawishwa. Ajawahi kukutana na mapenzi hayo. Wanawake wengi wakilala kifo cha mende mikono inalala kitandani tu. Ukiona anakushika anafika keleleni au anakusukuma unamuumiza sasa kakutana na mikono. Haituli chini inampapasa tu kwenye kidevu. Na nikwambie ukitaka mwanaume alale mchana mwashefeni mkuna kidevu kupita kidole chako. Sio chanuo. Huyo lazima atalala tena usingize mtamu kipindi hicho kasha kufanya tayari. Sasa unamlaza na kwambia hata una tofauti ya mapenzi na sex. Mambo ya kungu hayo anatufundisha ukimaliza kufanywa. Malize na yeye na usingize mwanana. Akilala atakuwa tamumeo. Analala na wewe anamuota mwajuma juma tu. Ujue kamtekisia taa njiani maana sio mchezo. Basi nikawa nampa ya unyagoni kijana yanamtoka tu. Mimi kimya yeye mwacha mtukane baba yake. Matusi yote ajitambui tena kalewa na maabadimu. Basi upande wa baba yake anasema huyu mwanangu anamtukana baba yake mdogo ama mimi. Mbona mimi sikumkosea mpaka anipe matusi namna hii? Vijana wakamwambia mwanao anafanya. Hapo ndiyo maana anakutukana wewe usikii pumzizo. Baba mtu akasema huyo mtoto msenge nini? 
Sisi wenzie tulikuwa tunawambia wanawake mtukane mama yako, sio baba yake. Yeye anantukana mimi. Naona kanichukulia mche. Ni upige mlangoni ni ingie ndani. Anantukana matusi makubwa makubwa haya. Kama haya. Eh? Hapana. Naomba kanichukulia mchi. Kijana fasta fasta akaenda kuchukua mchi. Akaja kampa baba wa kijana yule. Wakati huo kijana ndio anaanza kumwaga anasema baba mke wako tu. Na tena tena una manyoya mengi mengi tu meusi. Yamejisokota wewe jamani. Baba mke wa baba unanuka. Tunasikia pu mlango umedondoka. Na baba mtu kashika mchi kanyanyua juu anataka mpige mwanae la mgongoni. Maana alikuwa anakojua alishinda kuchomoa nani yake. Kidogo vijana wakamzuia baba yake asiweze kufanya vile. Kijana alivomaliza akaanza kufoka uku kafunika shuka. Mimi anawaambia mambo mengine akisenge tu. Kuvunjana milango unafikiri nyumba yangu hii au sababu mnona nimekabiziwa hii nyumba? Ni yenu mjaribu na wauliza nyinyi wasenge nini? Jamaa aliendelea kutukana. Kijana alijua wale vijana ndio wamevunja mlango. Kumbe baba yake na wale vijana wakasema sisi tumekuokoa mchi usikupige mgongoni. Unatutukana alivunja mlango ni baba yako mwambie maneno yako ayo baba yako Baba yake mwenyewe akasema Nimevunja mlango baada ya kusikia unatukana kwenye stare yako Huwezi sema mke wangu unanuka Yaani wewe huyu mwanamke wako kama hajafunzwa kwao leo nitamfunza mimi Yaani wewe unatukana mimi Nikamsikia mwanamke wako anasema tena yani uendelee kuntukana Kijana akasema Baba Acha tabia kunisikiliza wala kusikiliza watu wakifanya mapenzi yao. Mambo yao ya kitoto bale ya kwanza tu au watu wazima sio na akili. Mimi nimekutukana baba. Sikumaanisha baba yangu wewe nimemaanisha baba mwenye nyumba. Au haujui baba mwenye nyumba naye ni baba. Hata kama ana mtoto ukitaka uitwe baba wewe jenga tu. Hata kama hujawahi kuwa na mtoto jina la baba mwenye nyumba utalipata tu ama jina la baba. Utasikia unaitwa baba au kama mwanamke unaitwa mama. Siku hizi ukijiona mgumba jenga neno. Mama utaita tu. Ama ukiwa unataka kuitwa baba jenga nyumba utaitwa baba. Baba yake akamba msamani same mwanangu kesho nitakuja kujenga huu mlango. Akaweza kuondoka. Wale vijana wakamwambia mzao da mongo wewe. Yaani umempiga baba yako chenga la mwili. Na yeye kakubali huwe kweli mkali. Yule kijana akamwambia poa nende na safari yenu. Basi waliweza kuondoka. Na yeye akaniambia, "Da, leo toka nianze kufanya. Sijawahi pata mwanamke kama wewe. Wewe una kei yako tamu alafu unajua kuitumia." Moyoni nikasema kweli useme waswahili, Mungu akunyimi vyote. Huyu kanyimwa kujua kufanya. Lakini anajua kusifia nikamwambia asante hakuna mtu asiyependa kusifiwa. Sifa zina raha yake kama unabisha wewe mwambie mumeo tu. Hivi wewe una nguvu. Mume wangu mimi nikitembea na jamii sana. Nikiwa na wewe najua hakuna mjinga atayeweza kunigusa. Msikie mumeo atakachokusema. Yaani mtu akaguse mbele yangu da nitaua. Nitaua mke wangu nakupenda sana. Yaani hapo moyoni anasikia raha umemsifia japo mume mwenyewe atapanya hawezi kuua lakini kwa sababu umempa sifa ya raha kwenye moyo wake anapata kungwi mwendo kasi alitofundisha sifa inayoongeza chachu ya mahaba mpe sifa mumeo mwambie unanifikisha japo kakuacha hujamwaga yeye mpe sifa uovumilia tu na kama hujamwaga leo utamwaga kesho amesema kweli Wanaume wengi walioa hawakujulishi wake zao. Ndio maana wengi wanatoka wakatolewe mwasho mwanana. Maana kei inawasha kwa ndani, yani iwe inaputafuita ujue ni spam tu zimeweza kujia hizo. Ukiona kei yako aina hamu ya kufanywa, ujue wewe una tatizo. 
na tena tatizo upande wa kizazi ama una ugonjwa mmoja kwa Kiswahili tunaita kiwembe. Ukisikia huyu demu kiwembe ujue kama usemo wa zamani kiwembe kuwa wewe unakata tu. Hapana ujue kwa wewe una ugonjwa wa wauni na wanajua kama sio muuni basi uweze jua. Kijana yule baada ya kunipa sifa na nikampa sifa basi tuliweza kusifiana. Akanivalisha nguo za kiume saa moja Akanirudisha kwenye basi ni na shilingi 80. Safari na yona nzuri sana ya kuja mjini. Sasa napanda basi na una watu wananiangalia sana. Najiuliza vipi nimechelewesha safari hii? Nini gari limepona muda si mrefu mimi nimechelewa? Nakaa kwenye kiti simuoni yule mbaba najiuliza mbona kama nimechelewa. Yule mbaba na yeye ajafika. Marakonda ananifata ananiambia samani dada. Jana ulikana yule baba hapa kiti kimoja kwenye mwongezi yenu ajakwambia da anakasem gani? Nikamjibu konda sasa si umsubiri umuulize mwenyewe. Mimi nitakuwaaje najua. Wakati tumekaa tu kwenye kiti kimoja. Konda kanambia yule baba akafariki. Ndio maana nilikuwa na kuuliza tu inawezekana kwakwambia kwenye mwongezi yake ama mwongezi yenu. Moyoni nilitoka sana na nilisuka kikweli. Halafu nikakaza wasisuke kama nimesuka sana. Nikasikitika tu kama wote walivyosikitika basi gari lilianza na safari. Ikiwa abiria mmoja amefariki kwenye ajali ya moto yeye kafa kwa msituko wa pressure. Na sijui ndio pesa ama nini kikubwa kafa. Na janamba lake atajua mwenyewe kwa Mungu wake. Ndio mjifunze mkimaliza mkoge, msife kama huyu mbaba. Basi nilifika da siku hizi sio bungo. Kitoko kipombezi nikashuka mbezi na waza sasa. Naanza wapi kumtafuta huyu teja? Nikapata wazo nianze kwa jamaa yule aliyeniuza na aliyenifanya nyuma kama mume wangu. Nikapanda dadala mpaka Kariako. Nia nishuke tiptopu Manzese. Na shanga usingizi umenichukua nikapitiliza. Na sababu ya usingizi kunichukua jana sijalala niko nimetumbo sana na marem tumbo tumbo. Kiukweli mbaba alikuwa amenifanya sana. Na yule kaka alitaka nyuma kaishia kwenye kei tu. Sasa leteni mafuta mamae tumchome huyu. Na sitoka naangalia nje na muona mume wangu Kavesha. Pia na wananchi wenye asili kali na asira kali. Wanataka kumchoma moto jamaa mmoja ndio katoa mafuta kwenye pikipiki yake. Kashamwagia mume wangu huko salaki kaiba. Najiuliza kifa nitaenda kujibu nini mimi kijijini. Da awana huruma na mwana jamaa kamrushia jamaa kiberiti. Ili amuashe tu mume wangu jamani. Nilisuka sana kwenye gari lakini sijui nitamsaidiaje. Asife wa maana. Nitamsaidiaje asife? Mama ndio kasema na wama mwingine ndio wanasema choma choma kazidi wizi wa kijing choma afi mbali huko Jamaa mwenye kiberiti katoa njiti kwenye ganda la kiberiti anataka kuwaasha jamani Da yani Kikweli nilipanga kabisa kumwokoa mume wangu lakini swali najiuliza nitapata jibu Nipige kelele au ndio nitachanganywa na yeye kwenye kuchoma moto Jamaa ile anawasha kiberiti polisi wanafika. Wanatawanya watu jamaa kuona defender la polisi. Na yeye ana majanga yake akatupa kiberiti akakimbia mbio. Mume wangu akokolewa na polisi upo hoi sana. Yaani ajitambui walipeleka hospitalini. Na bado siku zake za kuishi bado azijaisha akawa amepona akapelekwa kituoni. Mimi nikaenda kituo cha polisi alipo. Yeye nikaambiwa nirudi kesho yake. Sasa usiku ule najiuliza nitaenda kulala wapi? Natoka kituoni huko sijui nitaenda wapi. Nikapata wazo nikalala guest ila asubuhi nije tena kituoni. Nijue namsaidiaje huyo mume wangu? Ni mtoe tuweze kurudi naye nyumbani. Mara kuna gari ndogo ikasimama mbele yangu akashusha kio dereva mbabu hivi. Akanambia mtoto mzuri unakwenda wapi? Mbona umevaa mavazi na aenda na uzuri wako. Na kule mavazi nilovaa ni yale ya kijana aliyenifanya. Akanipa 80 kule na gari lilipoharibikia. 
Nilisimama kumwangalia anataka kusema nini chengine chenye kunivutia. Maana akili yangu ishawaza huu ndio msaada pekee wa kulala bure. Pasipo kutoa hata pesa yangu. Yule babu akanembeingia kwenye gari twende. Sikujivunga nikawa nimeingia kwenye gari faster. Na akaanza kunipeleka nyumbani kwake na anakaa peke yake akanambia, "Nini kimekufanya uwe hivi?" Nikamwambia kwa kumongopea Nina kaka yangu Teja akauza nguo zangu zote. Sasa nikaenda kuchukua nguo hizi mtumbani. Ili tu niweze kujistiri nipate nguo ya kubadilisha maana nilibaki na sketi na blouse tu. Babu akanipa pole akanambia, "Huyo kaka yako yupo wapi?" Moyoni nikasema afadhali kanauliza na mimi nimchombekea hapa hapa. Nikamwambia yupo polisi amekamata kwa kosa la wizi. Sasa mimi nataka nimtoe ili arudi nyumbani kijijini. Maana kuda na isi kimeshamshinda atakufa. Babu akasema sawa na umewaza jambo zuri sana. Ila sasa natakiwa mimi ndio niende pale nikamtoe. Maana mwanangu ni polisi aina shida sana. Nitajua nimempangaje. Alafu niambie kijiji gani aende. Ili tu aweze kusafirishwa kabisa asiwepo mjini hapa. Anaechi dada yake ni vimbe naye tu. Moyoni kasema sasa mambo si ndio haya sasa. Nikamwambia nitafurahi sana na nitakupenda sana. Babu akasema sawa. Basi nipe tamu ya kweli mwanzio napenda vitu vitamu. Unajua mimi nishakuwa garibovu siwezi vuto na garibovu mwanzangu. Safari ikafika lazima uvuto na gari nzima. Na safari unafika kwa salama. Mimi nilishangaa maneno yale yana maana gani? Garibovu ndo nini? Nikamwambia nifafanulie usemi wako babu. Akanambia na maanisha mimi ni mzee. Mke wangu mzee. Na sisi tushakuwa magari mabovu kabisa. Mke wangu aweze kunivuta safari yangu. Wewe natumaini utanivuta safari yangu itafika. Na sitaweza kufika mtoto mzuri tena. Nikacheka alafu nikamwambia nitakufikisha. Sikutaka kuchelewa nikamvua shati. Moyo nikasema suruali utavua mwenyewe. Nikaanza kumzungushia ulimi kwenye chuchu zake zile. Za mazoea kiume wanawake wengi awazungushi ulimi kwenye chuchu za mwanaume. Basi nazungusha ulimi huku na mkuna. Nimempuna kuna tumbo lake mzee akapagawa ajawai fanyiwa vitu kama vile. Inawezekana toka uja nani tu. Basi mzee mwenyewe akavua suruali. Tamu yake ikawa imesimama sana na alipovua suruali jamani. Aina uzee kwa kweli. Ikisimama kama kijana tu. Na niliweza kushika nani yake. Nikaanza kuinyonya nyonya tu huku na mkuna mayai yake. Mzee akaanza kuoseka kwa tamu yani anajisikia raha. Ananiambia, "Nenda kukupangia nyumba nzima mtoto wewe mzuri sana." Unajua leo bahati mbaya tu tumekuja hapa kwa mke wangu. Kasafiri lakini kesho na kupangia binti. Mimi nikawa simsikilizi na mpa mambo tu na nyonya utamu wake. Kama sina akili nzuri yeye mzee anajiongeza tu. Akaanza kunikuna kuna kichwa changu. Huku mimi na nyonya kidole chake. Nikaona sasa mzee anajua. Nikazungusha ulimi kwenye kichwa cha tamu yake. Mzee akafumba macho huku anasema jamani tamu nitamani kila siku nifanye hivi. Moyoni nikasema sasa umekwisha. Nikapeleka ulimi kwenye mayai yake nikaanza kuzilamba. Na huku na mkuna mapaja yake taratibu. Yaani mzee na unakakaza makalio anakojiwa bao la nguvu. Likani mwagikia usoni yani jamani ni la moto sana. Nikaona tamu yake inataka kulala nikifuta fasta. Nikaishika shika ispoe maana mimi na nizangu zilishanza kunipanda kabisa nataka anifanye. Mzee akanivua nguo zile za kiume nikabaki uchi. Akaanza kunichezea kei yangu kumbe mzee anajua kucheza kei. Aliniambia lala kwenye kitanda nikalala. Mzee akaanza kupeleka ulimi kwenye kisim cha kwangu mimi. Huku akinitia kidole kwenye kiyangu. 
Anazungushia kwa ndani na sikia raha sana yani na mtania tu. Yani na mtanulia tu. Na huku na mkatikia kiuno taratibu taratibu. Naona kidole cha babu imesimama tena nikaanza kusema afadhali maana ni zangu zilishaanza kunipanda na kikweli nipo tayari kunitoa sasa babu akachukua tamu yake akaniingizia kwenye kei yangu sasa akaanza kusukuma mdundo nikampa denda uku na mkuna mgongoni yeye anaziri kukata uno anavulugwe moyoni nikasema hapa sifunguki mazima huyu mzee nisije nikamua Nikapata kesi nikawa na mkadilia uno tu la kumkatikia. Mpaka kakojoa na mimi nimekojoa. Ila kei yangu bado inahitaji tamu yake jamani. Basi tulilala babu kumbe beki zake akifunga moja inatosha. Hakuna ligi yoyote duniani beki akawa anafunga. Na akawa mfungaji bora. Basi asubuhi kufika. Akapiga simu polisi kwa mwanae akaomba yoteja arudishwe kwao. Mwanao akasema kwa nini? Babu akotaka mongezi mengi akaniambia twende huko. Nikajua tunaenda kituoni kumbe kanipeleka kwa madalali. Nikachagua nyumba yeye kaenda polisi kumtoa mume wangu. Na kumsafirisha yeye anajua ni kaka yangu. Kipindi hicho kashanunulia nguo nimependeza kulikweli. Nilienda nikachagua nyumba nzuri. Dalali akamwambia mzee kwa simu kuwa tayari nyumba nimeiona. Na nimependa akamwambia sawa anakuja kuilipia sasa hivi. Na msafirisha mtu mmoja hivi. Kweli alimtoa mume wangu, akamsafirisha kijijini, mume wangu anajiuliza. Dada yake gani kamsaidia maana mzee kamwambia mshukuru sana dada yako. Ongeozea jela. Akawa anakwenda kijijini. Upande wangu dalali anaanza ujinga sasa. Dada nakupenda naomba unipe no yako. Pesa chukua kwa mzee mapenzi utapata kwangu. Mzee aweze kwenda mwendo na vijana atakuwa chinjiani tu kila siku. Nikaona anayasema ni ya ukweli. Ile itakuwa ni tamaa sasa. Kumkubali dalali alafu atanalibia huyu. Kabla sijamjibu akaanza kunishika maziwa yangu. Alafu kama kajua mimi na naninyi sana na zipo kwenyewe kabisa kwenye maziwa yangu. Nikamwambia sitaki ujinga wako wewe nitamwambia babu. Dalali elewi ananiminya minya tu maziwa yangu. Mara akapeleka mkono kwenye sketi yangu ndani jamani. Akagusa kei yangu nikawa sitaki nataka tu. Yaani fulu kutaka fulu kututaka. Nikawa nipo nusu nusu tu. Mwenye nyumba naye ayupo. Katupa fungua tuje kukagua nyumba. Kwa hiyo ndani tulikuwa na dalali tu. Dalali mwenyewe dalali mshenzi alinisugua kinani changu. Nikamwambia dalali unanichuna mimi sitaki huku. Sitaki huku. Na bado nikiwa naendelea kutanua miguu yangu. Dalali akiingiza kidole kwenye kei yangu. Akaniletea mdomo nikaupokea tukaanza kudedeka bwana wote. Babu anakuja yani utamu ushakolea. Babu sababu nyumba anaijua dalali tu. Kasha mwelekeza akaja akaingia ndani bila hodi. Mimi nipo chumbani. Na uko chumbani kwenyewe nikiwa na dalali. Babu yupo kumbini anakuja chumba kile ambacho tulichokuepo. Kipindi hicho dalali dole ndilo limemkolea. Kasi adenda lipo. Na tena lipo mali pake jamani raha sana. Yaani da. Babu anakuja kwenye kile chumba huko mimi ndio nazungushwa dole kwenye kei yangu. Na dalali yani haelewi kabisa. Yanasikia utamu anajua kuchezea kei yangu. Dalali ananifanya natamani nitoe mguno wa maaba. Nilitanua miguu dalali aingize vizuri kidole. Na tena kisiweze kukwama kwama tu. Wakati babu anakaribia kushika mlango, simu yake ikaita akapokea kumbe alikuwa anapiga konda. Wa basi lile anamwambia mzee, "Huyu jamaa aliyempakia kwenye basi anasema anataka kumjua dada yake yupi aliyemsaidia." Babu akasema subiri dakika mbili na mpa dada yake aunge naye mwenyewe. Dalali akachomoa mkono fasta kwenye kei yangu. Alafu akaanza kusema sasa unajua shemeji hapa dirisha hili usifungue kwa nguvu sababu madirisha yenyewe haya ni ya fashion tu. Kupendezesha nyumba na 
si unaona ichi chumba chenyewe chumba vizuri nataka vyumba vyote uvione tunaweza kama kuzunguka zunguka basi babu alifikiria dalali ananionyesha chumba kweli yeye mawazo yake yalimtuma hivyo tu kumbe dalali anazuga kama ke yangu ingekuwa chafu basi nzi wangeja kwenye dola la kati au chumbani mule kungenuka kama shombo la ngonda au la sangala maana ndio harufu ya kei isioshwa wanajua wale wanaojua mapenzi tu sio wale wanaofanya ili mradi tu wako joe uwezi jua nimesema nini hapa basi babu akanipa simu nikawa naongea na mume wangu babu anajua ni kaka yangu eti namwambia lo anajibu mwana nikamwambia alo we kaka ananijibu niambie dada yangu wewe dada gani umenitoa maisha mabovu sana niambie unaitwa nani nikamkazia sauti wewe nenda kijijini alafu waambie wazee kuwa umerudi kazi mlio mwagiza kafanya wewe ukisema hivyo inatosha mpe konda simu mume wangu akampa konda simu nikamwambia konda usimpe simu huyo tena na usimpe hii namba atakusumbua sana na atasumbua watu mjini huku basi konda akasema sawa babu nikampa simu yake akampigia mwenyewe mwenye nyumba aje ampe kodi yake kweli alikuja akampa kodi yake vizuri dalali akapewa laki tatu yake ya udalali akaondoka wakati babu anasaini dalali kani minye laki moja akanipa na namba yake ya simu eti basi babu akamaliza kusaini akanipa mkataba akaniacha nafanya usafi yeye na dalali wakaenda kununua vitu vya ndani mimi nafanya usafi na waza dola la dalali tu nasema moyoni moyoni yule dalali anaonekana fundi dole anajua kulizungusha kabisa je mashine yenyewe itakwaje maana da nina hamu ya kufanya kweli na anajua kufanya basi walirudi wote na vyombo na vijana wakapanga vyombo vizuri babu akaniambia mai leo situlala na wewe sababu mke wangu anarudi ila kesho nakuja kulala na wewe sawa nikajifanya kususa kimideko na huku mzee mzima babu yangu na muta baby baby ndio uniniacha lale peke yangu huko naongelea poa nieti na jicho huku nikiwa nimelegeza Babu akasema leo tu aitokee tena. Kulala peke yako na kwambia umesikia mai usijali sawa. Huko babu ananipiga piga makalio yangu. Na mimi najifanya kama nataka kufanywa vile. Babu akasema subiri kesho nitakuomba. Vizuri tuzindue nyumba sawa? Nikamwambia sawa babu. Babu akaondoka zake. Mimi nimekaa sasa nafikiria nimpige dalali. Maana wote waliondoka na babu kasha nipa simu na waza nimpigie dalali yani wazo linakuja nimpigie tu ili tu aje aweze kunifanya na kwenye nyumba niliopangiwa na mwiti tu dalali basi nikaenda kuoga nilipomaliza ndio hamu ya kufanywa ikaja vizuri sababu baridi likawa chanzo cha mimi kutaka kufanywa nikampigia dalali simu dalali akapokea akaniambia ni papa geti ni kwako niambie Nikamwambia dalali babu kaondoka anasema leo arudi. Sasa kwa hiyo dalali akasema mimi na kusikiliza wewe tunambie. Nikamjibu njoo basi tuendelee tulipoiachia. Dalali alicheka sana akasema sawa mimi mwenyewe ni mmiske yako. Kikweli ni tamu alafu ni safi. Nikamwambia tamu kwani ushaifanya? Dalali akasema muonekano wake tu ni tamu inaonekana embu ni fungule mlango nilienda na kumfungulia mlango kweli dalali akaingia ndani nikaenda mpaka chumbani akanivua nguo nikamvua nguo tukabaki uchi sasa tutataka tuanze kuchezeana mulini upande wa mume wangu akafika kijijini kule wazazi wake wanamshangaa mtoto wao Tembea yake kama gari limepata pancha upande mmoja. Alafu sasa alipomaliza alipoongea sauti yake ya kiteja ikawafanya ashike kichwa kabisa. 
hapo mume wangu alimwambia baba yake, "Oya mzazi, nipe mimane kwanza nikapone nasikia arosto kali sana." Baba mkuu akasema mwanangu, "Umekuaje tena? Mke wako yuko wapi?" Mume wangu akasema kwamba, "Umenikumbusha hivi baba, mimi nilikuwa maisha mabovu sana. Haraka kuna mtu kanisaidia nimetoka haraka." Ndio nikapakia kwenye gari kama mzigo tu. Ila nimeambiwa dada yangu ni mongea naye kwenye simu tu. Namuuliza yeye dada yangu gani mimi mbona kama sikufahamu. Kajibu katumwa na wazee kazi nikifika niwaambie kwamba nimesharudi mambo mengine nishasahau. Kiufupi nyinyi ndio mmemtuma anifate mimi nani. Kabla baba mkuu ajajibu mama naye akasikia mume wangu karudi. Akawa amekuja nia yake aseme nipewe talaka. Anajua na mimi nimekuja naye. Sasa anafika pale mama anauliza. Kabla salamu mwanangu yuko wapi? Anamuuliza mume wangu. Baba mkwe akadakia akasema mwanoni mwanamke shetani kabisa tumemtuma hapa amfata huyu kumbe. Yeye mjini anamuta huyu mume anamuta nikaka yake. Na tena da angekuwa anamuta mume. Watu wangemshauri kuhusu kumtunza mume wake. Lakini sababu kageuka kafanye mwanangu aweteja. Kamgeuka akia Mungu sikubali. Mume wangu akasema oya mzazi unakosea. Mimi soteja mimi mwanao sema mke wangu kaleta michongo sio. Kama yeye ndio nimeongea naye kwenye simu, anasema yeye dadangu kazingua kinoma. Sababu unajua baba ile eke ya mke wangu ni yangu. E, si nimeinunua jumla, nikaenda ku, kuiuza lejaleja mimi mjini. Mama alishikwa na hasira akamweka kibao mume wangu. Dombo lenyewe linaongea maneno machafu alafu linatoka midenda. Sasa mama aliamsha hasira za baba mkwe. Yaani baba mkwe anataka ampige mama. Ananyosha tu kuna wazee wakatokea. Wakamwambia wewe, wewe mzee, uone heshima huyo ni mwanao kwanza tumemsikia maneno yake anaongea. Hata ungekuwa wewe ungekasirika maana sio kwa majibu mazuri hata kidogo. Aliyoyatamka mwanao ayafai kwenye jamii. Mara mama mkwe akatokea akasema huyu mzazi mwanzangu mkono wake mwepe sana. Kama mtoto kakosea kuongea ndio ampige kibao. Ndio ampige kibao mwanangu. Hata kama niteja ni mwanangu. Tikitibovu lipo shambani kwangu sitaki unipigie mwanangu ukome tena ukome kwa rufi kubwa. Akatokea mzee mwingine akasema wewe mama na huyu teja hauna akili kabisa. Tena hauna akili kama mwanao, yani mtoto kakutukana mpaka wewe mwenyewe umeolewa. Kwa hiyo tuseme umemuzia baba yako ke yako. Eh? Umemuzia baba yako jumla ke yako. Nijibu umuza jumla. Mama mkwe akaondoka ndani. Wazee wakamwambia mama nenda kwako. Mwepusha shetani tu. Maana hapa hakuna usalama tena. Alafu kama mwanao kaweza kumrudisha huyu kijijini na yeye ashinde kurudi. Kwa sababu kuwa na imani na moyo katulie nyumbani kwako mamangu mama aliweza kuondoka sasa mume wangu akazunguka nyuma ya nyumba akachukua majembe ya kulimia akaenda kuuza sokoni apate pesa ya kuvuta tu akapata 1800 sasa akaulizia unapopatikana unga akaambiwa lipo kijiji cha tatu akaenda huko kumbe bei ya mjini na kule ni tofauti kete 1300 mjini kete 2000 sasa ili apate dozi yake ya nne ikabidi ongeze 1400 yenye 1800 akaambiwa kaongeze pesa tu mume wangu pesa ana anamwambia mzungu wa unga si mzungu kama mzungu tu hapana bali muuzaji unga anaitwa mzungu muuza bange anaitopusha sasa mume wangu anamwambia mzungu wa unga ili aweze kumlawiti nyuma ili apate unga Yaani ampe dozi yake yani ile 1800 ampe shimo la nyuma ampe jamani. Kuna starehe hazipaswi kusogelewa kabisa jamani na washauri. 
Mzungu wa unga akamwinamisha. Na kweli akampelekea moto ya makalio. Sikaitaka mwenyewe, yani kamsukumia kweli yani. Kwa upande wangu dalali alishanichezea mwili. Ili tu aweze kunifanya sasa. Kiukweli mpaka nilisikia vizuri na utamu utamkolea. Usiku siku aliondoka siku ya pili babu alikuja. Nilimfungulia kitabu ukurasa wa kwanza nilimpokea kwa mabusu makali. Na mpiga kwenye paji la mashavu babu akawa na cheka cheka tu kama mtoto. Yaani na mimi nikasema leo sina sina utamu mwingi sana. Nitakunyosha na nitakunyosha wenge babu wewe. Babu nilimvua nguo zote alafu nilimvulia chupi yangu. Nikamvesha kichwani babu. Akasema sijawahi kufanyiwa aya. Basi mimi leo unanitoa tongo tongo la mapenzi. Nikachukua tamu yake nikaiweka kichwani. Nikasema kimoyoni kwamba hata kuna vijana wengine hawajawahi tamzao kubebwa kichwani. Yaani kichwa kinabebwa na kichwa kingine alafu analambo wa mapaja. Wengi hawajawahi labda wale wa mkoa. Ule fulani. Kuna mikoa mingine kuna watu wakatili sana maana wanawake wa kule wanaweza mambo hayo. Tanga wa wanaweza kuweka mayai kwenye kisahani tu cha chai. Ndio mwisho wao wa kubeba mwanaume. Na katika kiuno kwenye kulilia wapo vizuri wale kwenye kujua lakini. Basi nilimlaza babu chali, babu akalala nikamkalia kwa staili ya matako nikamgeuzia. Alafu mimi nimemshika tamu yake. Naanza kunyonya taratibu taratibu kumbe babu naye anajua afanyaje. Akaanza kunitomasa makalio yangu na huku ananyinyonya kei yangu. Mimi namkatikia kidogo. Namkatikia kidogo kiukweli. Namuona babu anaanza kutetemeka, yani nikajua tayari kashavurugwa babu. Na penzi kweli limeshamkolea. Yani linaitwa penzi la ukumbini kabla chumbani. Nikajigeuza fasta, nikaukalia ubo wake. Sasa ukaingia wote nikaanza kumnyonya macho. <laughs> Unajua kumnyonya mwanaume macho anafumba macho. Alafu unapitisha ulimi kama unamtoa mchanga kwenye macho yake juu. Babu, anasema mwenyewe anakupenda sana. Nilimpa vitu wadimu akakojoa. Na moyoni nasema umeweseka sana. Na ke yangu tu bado sijakupa M nyuma. Si utazimia wewe. Sasa babu akaanza kumdharau mke wake mpaka mke wake anapata pressure. Analazo kumbe babu mwanawe ni yule askari aliyeniambia mimi nikikuona unajiuza. Utaniona mimi mbaya tena alinionyeshea sura mbili alicheka na kanuna. Sasa mwanawe akagundua baba yake kuna mwanamke kampata anamzuzua. Ndio maana anamtesa mama yake. Sasa akawa anafuatilia baba yake nyuma kwa nyuma tu. Alipotoka hospitalini kumwangalia mkewe. Babu anafuatwa na mwanawe nyuma. Wala ajui mpaka kafika ninapokuwa na kaa mimi sababu anafungua yake akafungua akaingia ndani. Mimi nikampokea maba mazito na mwambia twende ukana wishe nimekujua mwenzio sijanawa mkojo wangu nimejikata na kiswa kati na kata kitungu basi kudeka tu babu akaninawisha ke yangu tunasikia kengele inamaanisha kuna mtu anagonga moyoni nikasema dalali anagonga nini au nani babu akaniuliza kwani ushaanza kuleta mashoga zako mu Nikamwambia hapa na sijawahi. Nashangata mimi nani anagonga. Akanambia kamfungulie. Nikavaa shati alilokuja nalo. Alafu nina kipensi kidogo dogo. Kimeficha na shati. Naenda kufungua kumbe mgongaji kengele ni yule askari. Akiniona kwenye madangulo atanifanya vibaya. Sasa nikashika kitasa cha geti nimfungulie. Nipo na shati la baba yake, yani Nashika kitasa cha geti tu. 
bila kujua ninayemfunguleni nani sasa bahati nzuri mlango umejiloku kumbe babu aliuachia kwa nguvu sasa kila nikijitahidi kufungua mgumu ikabidi e babu aje anisaidie kufungua ndio tunamsikia anaongea na simu sijui anaongea na nani anasema yani leo ukisikia na kosa ladhi ya baba ndipo leo haiwezekani amnyanyase mama yangu kisha awara nahisi atakuwa msichana tu kashampa nyama mzee wangu kavurugwa na mimi lazima ni mvuruge tu huyu awara yake yani siweze kukubali kikweli mara tunasikia kwenye simu yake huyo aliyekuwa anaongea naye anamwambia hivi wewe sasa unakosea wewe sio umeshapajua hapo ondoka alafu mvizie baba yako yupo hospitalini unanipigia simu tunakuja kumfata huyo tunampa kipigo kimoja ajawahi kupigwa toka azaliwe tunahakikisha hapo ni sawa au tumtobwe macho awe kipofu Uyu mwanawe akajibu ilo la kuwa ndilo jambo zuri lakini kipofu anaweza kampenda zaidi maana yeye baba hajadata kwa macho kadata kwa mambo mengine mambo yao tu ya ujana na vijana wenyewe wanaita mchanganyo basi aliondoka na mimi nikamchungulia kupita kitobo kidogo cha geti nikamwona ndio yule polisi aliyenambia akiniona kwenye dangulo nitamuona mbaya kiukweli nikajiuliza sasa ndio aninifamania nipo na baba yake na mama yake analiteseka sababu ni mimi angenifanyaje na kitaka cha bunduki leo kia Mungu nisingepata picha ningepigika babu akaniambia mai hapa inatakiwa uende kijijini kwenu kwanza ukawapange wazazi wako na mimi na seti mipango kwa wanangu nitajua na watulizaji ili nije nikuoe uwe wa halali kabisa wa maisha yangu niwe tunakufanya kiukweli kwa wasiwasi hivi misi misi taki kiukweli sawa moyoni nikasema hapa hapa ndio namchomekea mimi nina mimba sababu huyu ananipenda hawezi kuniuliza uliza tu maswali nikamwambia mimi ni mjamzito sasa itakuwaaje nikienda kijijini nitawaambia nini wazazi wangu babu akasema sasa jambo zuri sana Kumbe bado nipo fiti naweza mpaka kutia mimba sasa mimi nina mtoto wangu mmoja tu nimezaa nje ya ndoa ana mambo akijinga jinga tu kama hawa niliozaa nao ndani ya ndoa inabidi nikupeleke kwake ukakae kidogo wakati navuta pumzi la kukupa pesa japo laki tano uko hapo wazazi wako najua laki tano ni nyingi sana kwa ajili na huko ni kijijini itasaidia mambo mawili matatu sawa nikamuuliza huyo mtoto wako ni wa kiume au wa kike babu akanijibu ni wa kiume anaishi peke yake nimempa nyumba yake kazi yake yeye yupo sawa tu na ananipenda baba yake sababu nimemwezesha <laughs> ngoja nivunje kitasa beba nguo twende basi nikaingia ndani na kusanya nguo zangu. Huku naiambia ke yangu uko umekutamani. Vidole vya watu. Tena uko tunapoenda maana huyu ni mwanao ukome usijukantia aibu mimi. Sasa jamani kei muda wote imenuna tu. Nimepiga piga hivyo japo imenuna. Nikaupiga na shimo langu la nyuma au na malinda tena umeshapoteza mwelekeo hata nikibano kimba basi linaweza likateleza tu yani si vizuri kuwa hivi ila da sijui nisemeje nikamaliza kukusanya nguo na babu akamaliza kufunga mlango akaita uba au basi tukaweza kuondoka Tunaenda kwa mwanae mimi hata sipafahamu. Upande wa kijijini mume wangu kasukumiziwa mpini kisawasawa. Alafu mzungu wa unga yule kamwagia ndani kabisa. Yaani bao kama lote kalisukumia ndani. Mume wangu anasema aya mwana umekosea wewe tu wapi 
tundu langu ni mabasha wote hao magindani babu unataka unioezeshe nani yangu au alafu nini hizi shawa sio nzuri zinawasha mwana zitanletea shida baadaye umekosea babu mzungu unga akamwambia usio na wasiwasi kama utawashwa mimi nitakuja kukukuna mimi napenda sana kufanya huko ila huko mashoga hawapo kikweli alafu mateja huko wajinga sana hawapandishi dozi yani wao wao na kete moja tu alafu kama wanajifunza vile anajifunza anavuta moja na wao konki uvute moja si ujinga huo au unasemaje bali wangu mume wangu akasema chana nao makolo hao nipekete nipone mimi akampa dozi yake akapiga akawa fresh kwa upande wake akabembea sana sasa kama anadondoka vile anarudi juu ndiko kwake burudani mzuri sana tu aduruma sasa upande wa wazee walimshauri baba yake sasa walitumia lugha sio sahihi lakini kama ina usahihi ndani yake mzee mmoja akamwambia baba mkoe mwanao ana tofauti na mwanda wazimu na mwanda wazimu mwenyewe si vizuri kumfungia ndani na kumpeleka tu kwenye wodi ya wenzake akapata tiba sahihi sababu hao mateja wana kitengo chao kabisa kinaitwa soba mpeleke mwanao usimfungie ndani ukiamini unaweza kumbadilisha au utaweza sawa baba mkwe aliwafukuza na panga wazee wenzie akasema wamwachie mwanawe kumzungumzia sana midomoni mwao kwani hawana chingine cha kuzungumza kama mwanawe anavuta unga wao mbona wanavuta tumbaku wazee walikimbia wakasema mwacheni yatamkuta tu na atatukumbuka maneno haya sasa usiku wa sanne mume wangu yupo kwao na uko nyuma tobo lake linamwasha akamwamsha baba yake akamwonyesha panga akamwambia baba tafadhali na kuomba niingizie ninawashwa baba mkwe akashangaa ajawahi fanya hivyo kitendo tokazaliwe mama mkwe alisikia akasema kwa nguvu mwanangu unataka nini mume wangu akasema wewe mama kausha mimi naongea na babangu wewe adingi tafadhali na kuomba nilawiti lawiti basi mzee wewe ili ujue haya mambo ya kawaida mimi na inama sitaki nani yangu ipite baridi utaniona mbaya na kuomba nifanye hivyo mume wangu akinama sasa huko mimi nilipo katika upande wetu kumbe mwanawe babu ni yule aliyeninunua mimi mara ya kwanza na ndio akaniuza kwa rasi ndio nilimkuta ana mfira mke wangu ndio nilimfungua Marinda na ndio tupo geti ni kwake babu ndio mwanawe anakuja kufungua mlango yani natetemeka anajua akifungua mlango atamwambia ukweli baba yake kuwa mimi nina mume na tena na mume teja alafu mimi najiuza ameanza kuniuza mume wangu lakini huku kwingine ni kilanga changu tu mwenyewe ila chanzo ni yeye alifungua mlango akatabasamu tabasamu tu la kukaribisha mgeni so lile kama tunalojua nilifurahi moyoni akatukaribisha ndani sasa babu akaanza kumtambulisha kuwa mimi ni mama yake alafu ni mjamzito tena anataka kunioa kabisa kwa hiyo kuna mwanawe wa kike yule askari yani akamwambia yote aliyokuwa anasema juu ya mimi anataka kuniua yule jamaa kauchuna kama atujuani akanikaribisha nyumbani ninapojua mpaka choo na ndio nyumbani nilipoingiziwa nyuma mimi na mume wangu wote tulingiziwa nyuma akaniambia jisikie upo kwa mwanao na baba yangu atakuoa kuwa na amani mdogo wangu aje labda atarisi roho yangu maana ndugu zangu wale wana roho mbaya sana mpaka mama yangu mimi kaniambia nisiende kwao maana 
wananiita mtoto wa njandoa. Yaani mimi ni mtoto wa haramu kabisa. Inanimwaga sana hiyo kauli. Lakini kuwa na amani hapa wale hawezi kuja kabisa. Weka tu kwa amani. Moyoni nikaona kama naota huyu ndio yule yeye kiboko yangu. Maana anajua mahaba kuliko wote walionifanya. Ndio ananikaribisha kama mama yake du. Nikamwitikia nikamwambia asante mwanangu. Babu akasikia raha kusikia nimemuita mwanae mwanangu. Akanambia huyu ni mtoto wangu na mpenda sana. Na anaheshima. <laughs> Sasa acha ni kuache naye. Mimi nienda hospitali kumwangalia afya ya mke mwenzio sawa. Nikamwambia sawa mpe pole mke mwanangu. Babu akacheka sana akasema pole ya uongo tu. Hiyo na mimi na kujibu uongo sawa imefika. Akaondoka babu. Tukabaki wawili mimi na yule jamaa sasa akaanza kuniambia sasa. Ivi ninachoaza mimi ni kweli baba yangu ananunua na yeye machangudoa ama imekuaje niambi ukweli. Nikamwambia ukweli wenye uongo ndani yake. Nikamwambia, "Mimi nimeachana mume wangu sababu nilimwona atanifanya niwe changudoa." Nikaenda kukaa kwa kaka. Kaka mwenyewe kumbeteja. Alafu mwizi na alipokamatwa ndio chanzo cha mimi kujua na baba yako. Kanisaidia kumtoa kaka yangu ndani na kumrudisha kijijini. Mimi niliapa sitouza mwili wangu tena wala kuuzwa tena. Ndio baba yako katangaza nia kwangu mimi ya kunioa. Na kwa sasa nina mimba yake. Akanambia sasa hiyo mimba ni ya baba ama umemchomekea tu. Nikamwambia ni ya baba yako kabisa. Siwezi mchomekea mimba mtu mzima kama yule. Anajua nisivyovijua. Akaniuliza baba, ushampa nyuma na yeye kafanya? Nikamjibu hapana, hayo mambo ni shaacha. Mimi sifanyi tena nyuma. Akanambia mbona mimi nyingi? Kwa hiyo mimi nikitaka nyuma unanipa huo nipi? Mm, nikaona swali zito sana nikamwambia hapana. Wewe si mwanangu, nitakupaje sasa? Akanambia sikia nikwambie, mimi ni mwanao. Akiwa baba, baba yupo, mimi ni bwana wako. Tena vua nguo nikufanye sasa hivi. Nani ni kufanya kabisa nyuma. Du nilijiuliza nimpe ama nifanyeje. Na kule upande wa mume wangu Kashainama anamwambia baba yake, "Ole wako tundu langu lisiingie na kitu chochote inge upepo tu. Na kupiga na panga mzee wangu." Baba mkwe akatetemeka ajawai kulawiti. Leo ndio anafanya sasa mtu nyuma. Mwane anawaza maneno ya wazee wenzie teja. Sawa na mwanda wazimu tu. Si vizuri kukaa naye ndani atakuwa aende soba. Sasa anayakubali mwenyewe kuwa mwanae ni mwanda wazimu. Sasa anafanyaje ndio swali analojiuliza. Mama mkwe akashuhudia mwanae kabongoa. Sasa anaona maajabu ya dunia akasema wewe mwanangu. Kumbuka wewe ni mwanaume vile vile. Unaye mke sasa nini kimekukuta mwanangu unataka ufanye hivyo? Mume wangu akamkataa mama yake. Akamfungia ndani akamwambia usinletee michongo ya wivu. Mimi wewe kwani ushawahi kumpa dingi nyuma? Unataka mimi mwasho wangu nipe nani? Nampa baba yangu yeye ani, anifanye tu. Anaweza kufa bila kulawiti huyu. Wakati mwanawe nipo nafanyo hivyo. Na ukiangalia wajinga wajinga tu. Tulia bimkubwa ni kunwe kwanza. Mama mkwe akakumbuka nilisema mume wangu anafanyo nyuma. Yeye alipani kisasa anasikia kwa masikio yake kuwa. Mwanawe anafanyo nyuma. Na tena na wajinga tu. Anataka ampe baba yake sasa. Baba mkwe akafunga ndani analia Anachungulia dirishani anamwona mume wake. Yaani baba mkwe kashavuliwa msuli. Na mwanawe baba mkwe kafumba macho. 
mume wangu kawinamia ume wa baba yake. Umelala akaushika akausogeza katika tundu lake. Ni kweli ume ni kichwa kisicho na akili sana. Ikaanza kusimama yani inapanda mlima. Mama mkwe anashangaa mini anachokiona akashangaa mwanawe anaukatikia kiuno. Mama mkwe kupiga kelele anataka. Anaona akipiga kelele watakuja majirani alafu ataumbuka. Ataumbuka yeye pamoja na mumewe mana aliambiwa asikae na muenda wazimu ndani. Sasa anaangalia vizuri anakutambo inazama katika tundu lake. La yule mtoto wake taratibu taratibu tu. Mama mkwe akashindwa kuvumilia akamwita mume wake. Baba mkwe alimwita kwa nguvu sana. Mume wangu unafanya nini hivyo? Wewe huyo si mwanao mbona laana hiyo? Sauti ikamsha majirani. Wazee wakasema isiwe mzee mwenzetu kaamua kumuua mwanawe. Mbona mkewe kasema kwa sauti ya nguvu hivyo? Ni laana. Sasa akimuua huyu tutashindwa kulima sisi tuanze kusaidia polisi tu. Na kama unavyojua polisi unawasaidia ukiwa ndani. Wao hapo nje twende ni jamani. Mpaka baba yangu mimi na mama yangu walikimbia kujua kuna nini kinaendelea. Walipofika wakamsikia mume wangu anasema ni uwe tu baba. Umelileta mwenyewe duniani usogope mimi mwanao baba ongeza kwa spidi. Wakasema huyu teja anajua labda baba ukifa unarudi. Walijua baba mkwe anataka kumuua mwanawe. Wakavunja mlango wenyewe wa kawaida tu. Wanamona baba mkwe anamshindilia mwanae. Na kweli wamenogewa wala wajui mlango umeshavunjwa. Na wanaonekana ndio kwanza mume wangu anamwambia mama mkwe. Jiandae univulie shanga nivae mimi. Baba akipiga bola kwanza lile la pili nivae shanga kiunoni. Ili akiwa anacheza basi acheze shanga. Wazee walistuka wakamwita mzee mwenzetu, mzee mwenzetu. Baba mkwe anastuka na kijiji kama wote. Alafu yeye utamu upo kwenye tundu la mwanawe. Yaani baba mkwe anastuka na kijiji wote wale. Na alipostuka sana akaichomoa tamu yake kwa nguvu. Hapo hapo mume wangu akaachia taka mwili yani mavi yakamwagikia baba mkwe kwenye kinena. Akazidi kupata aibu maana mavi alimwagikia mpaka kwenye mayai yake. Sasa wazee wakasema mzee mwenzetu uondoke kwenye hichi kijiji. Leo leo uweze kutupa laana sisi. Hii laana maana Yaani umwangalie mtoto wako mwenyewe alafu wa kiume na maumbile yani ni laana iliyozidi kiwango ondoka kwenye hichi kijiji hatuna huruma na wewe Mara mama mkwe anasema jamani ninamwona huruma mnamwona sana mume wangu akupenda fanya hivyo ila huyo mtoto ni mshenzi tu kamlazimisha mume wangu jamani kwa vitisho vya panga Akatokea mzee mmoja akasema mama masikia nikwambie. Mwanaume alazimishwe tendo. Ukiona umefanya umekusudia maana uume pasipo hisia auweze kusimama. Sasa huyu mumeo asinge simamisha. Asingeweza kumfanya hivi. Na singeweza kuzini na mwanae. Tungemkuta anamtia dole sawa. Sababu dole alinindi. Sio ume ule. Nasema Nasema mumeo kakusudia na uno anamkatikia. Sasa tunasema hivi, huyu mzee mwenzetu waende na mwanawe usiku huu huu wanapajua wao. Sisi hatuwataki tena katika kijiji hichi, sawa? Kweli waliofukuza waliondoka baba mkwe na mume wangu kwa aibu. Na tena ilikuwa aibu kubwa sana kijijini awajui wanaenda wapi, watajua wenyewe. Sasa mama yangu alirudi na baba yangu wakitafakari juu ya atima yangu mimi. 
Maana anasema sasa huyu na mwanawe wameshaondoka kijijini. Hapo muda ule tumesahau kumwambia amwandikie talaka mtoto wetu maana huyu mwanaume kwenye kijijichi atorudi na mwanetu. Bado msichana inabidi angeandika talaka ingekuwa vizuri zaidi. Mwanetu hata akitokea mchumba mwingine anaolewa. Baba alimjibu mama, usiwe na wasiwasi, huyu mwanaume wake kashajiingiza kwenye matatizo. Yale ya kufanyiwa michezo michafu ya ajabu. Ana muda mrefu atarudisha namba. Na kwambia lazima afe mgongo utajaa maji tule. Mama akasema, "Sasa nalo tatizo lingine lile." Akifa mwanangu lazima akae eda sasa. Awoni shida jua shida hiyo. Tumekosea pale pale tungemwambia andike talaka. Angeandika tu talaka mtu songesha. Basi ikawa hawajapata jibu wakarudi nyumbani wakalala. Upande wangu mimi jamaa anataka kunifanya na aweze kunibinua ili anifanye nyuma. Sawa yeye ndo kanifungua malinda yangu lakini ndo nishakuwa mimi mama yake. Wakati nawaza nimpe jibu gani jamaa akanivaa mwilini sababu bingo wa sexy na ndio ananiwezaga. Maana ananifikishaga alijua anitomase wapi nilegee. Kweli nikalegea kuna sehemu alinigusa. Ni siri yangu tu. Sehemu hiyo ukigusa mwanamke yoyote lazima ufanye tu. Basi alinilegeza mwenyewe nikavua ngo yangu ndani ya nichupi. Nikabaki uchi basi akaanza kuninyonya kei yangu. Maana kawaida yake kiufundi mimi nimelala chali. Nimetanua miguu yangu ananinyonya tu. Anapeleka ulimi mpaka nyuma. Yaani ananilamba mkei wangu. Mimi nimetanua miguu. Akachukua ulimi akawa ananisugua nje ya mke yangu nyuma. Alafu kudole gumba anasugua kwenye kisimi changu. Sasa akawa anajichetua na kunichetua. Ndio maana nampenda anajua kuchezea uchi wangu yani kiufundi zaidi. Akaulazimisha ulimi kwenye shimo langu la nyuma. Akalazimisha kabisa iliweza kuingia kidogo alafu uku kaongeza spidi. Wale washawahi kuchezea nyuma na ulimi wanajua ladha yake. Inakuwaje maana alijichetua na kunichetua jamani. Huku anasugua kidole changu kidogo. Nilikuwa nalilia sana ule mua. Mwenyewe aweza kunifanya. Kiukweli si kwa kusisimkwa kwa huko. Alinifanya ni vurugu sana akili yangu na fikra zangu. Akachukua tamu yake akaanza kunipiga katelelo. Wale watu wa pwani amuweze kujua katelelo ni nini. Ila mnaweza sikia tu bukoba kuna katelelo. Msije mkazani katelelo ni kukeketwa tu. Katelelo ni kusuguliwa kile kidude cha juu katika huke. Huku kikiwa kinafanywa na tamu ama kidole cha mwanaume ama aume wa mwanaume. Hiyo ndio katelele maana yake. Basi nilisuguliwa jamani na ume. Nikaanza kukujua ovyo shawa. Maana mpaka kisimi kilikuwa kinajua. Leo nimekutana na utamu. Akaanza kunizamishia utamu wake taratibu taratibu kwenye kei yangu. Akaanza kupampu jamani. Tamu huyu anaweza Mdomo wake kauleta kwenye maziwa yangu alafu kaniingiza kidole cha nyuma. Yaani nazungushiwa tu utamombo. Ni huko kidole kipo nyuma kingine mdomoni ulimi kwenye maziwa yangu mianga iko tu utamu. Kwa nini simpe uno kama lote? Nikaanza kumpa uno la mgando mpaka kaweza kujua na mimi nikaweza kujua. Nimetoka hapo mwepesi naenda kuoga na jua kweli nimeshafanywa. Sio nimeguswa guswa tu kama wanawake wengine wanaenda kuoga tu. Lakini hata hawajafikishwa kileleni. Nikalala mwepesi kabisa. Upande wa mume wangu kumbe walipofukuzwa kijijini na baba yake wamekuja da na baba yake. Sasa akawa anakuja na baba yake kwa huyu kijana ambaye mimi ni mwanangu Bwana wangu 
Yaani nia aje amuombe baba yake kazi ya ulinzi ya geti. Na ye mwenyewe atajua akajipuyangie vipi. Basi bahati mbaya kijana ayupo nyumbani, nimebaki mimi. Mume wangu akagonga kengele yupo getini. Mimi nikajua babu kaja basi. Au mwanawe na maanisha yule kijana mwenye kunifikisha keleleni ama mwanangu. Basi naenda kufunga mlango huko sijui yani yupo getini. Mawazo yangu mimi ni babu ama mwanawe. Hapo kumbe ni mume wangu na baba yake wamekuja. Ndio na ukaribia mlango sasa. Yaani naenda kufungwa mlango huko sijui aliyekuwa pogetini nani. Huko kichwani mwangu najua babu au mwanawe ambaye ndio bwana wangu. Ananifikisha kuna ako kumbe ni mume wangu na baba yake. Sasa wanakaribia mlango simu yangu ya ndani kaita. Akili kanishauri ngoja ni wai simu kwanza maana akikata mimi sina salio. Naangalia anayepiga ni kijana kiboko ke yangu, yani mtoto wa babu, mimi ni mama yake. Na tena kunifikia na anayejua kunifanya vizuri. Nikaipokea. Halo. Akasema wewe sikia ujue dada yangu yule ni askari. Alafu vile vile nimpelelezi kweli anaweza akaja hapo akakukuta. Akaleta shida mimi kwa hiyo usifungue mlango kwa mtu yoyote anayegonga. Hata gonge kengele vipi? Usifungue mlango. Mwenye shida na mimi atanipigia simu, sawa? Usije ukatoka hata nje. Wewe kaa ndani sababu yule dada yangu roho yake mbaya sana. Na tena sana kiukweli, toka udogoni ananichukia sana mimi. Pasipokosa itakuwa wewe unamkosea. Na unamkosesha amani sana katika mama yake. Alafu usije ukampa nyuma baba yangu. Ukamaliza kabisa sababu waswahili wanasema kama pombe ya kuonja kalewa nyingine ya nini umpe utamua kabisa. Nikamjibu sawa. Akakata simu uko kengele inapigwa tu. Nikasema atakuwa ndio yeye huyu dada. Nikaingia chumbani nikajifungia moyo nasema anaweza kuruka ukuta. Akaingia ndani si askari anaweza akatumia mbinu. Hiyo akanifuma ndani. Baza chumbani nikatulia mpaka kukaa kimya kabisa. Mimba yangu inanitia njaa. Nimevumilia njaa mpaka saa nane. Ndio nilipoona kimya nikafanya mpango wa kula. Baba yake mume wangu akafikiria Bora arudi kijijini tu akaombe samani. Maana mjini pagumu hapawezi. Huyo mwanawe kashakuwa kama kichaa bovote alala. Kwenye mtaro ama kando kando barabara. Yaani yeye analala chagui wala bagui. Basi mzee akaomba msaada wa nauri akarudi kijijini. Akaanza kupiga magoti mwanzo wa kijiji mpaka anaingia kijijini ishara kwamba radhi kwa wazee wenzie. Basi wazee wakaitana kulishauri swala lake. Na kwa kina kabisa mzee mmoja akasema Jamani huyu mzee mwenzetu kawa kama bamia. Karibika ukubwani kwa hiyo sisi ni binadamu. Tulichukua hatua ya kumfukuza kwenye kijiji sababu mwamko wa hasira tu. Na hasira ni rafiki mkubwa wa shetani. Niwaambie ukweli kitendo alichokifanya huyu mzee ni cha aibu sababu kaonekana lakini kitendo hichi hichi kasoro ni ni baba na mtoto kiukweli. Hiyo ndio kasoro lakini watu uwafanyia wake zao. Watu uwafanyia wanaume wenzao. Unajua kitendo hiki anaifanyiwa anagundulika haraka sana kuliko yule anayemfanyia mwanzie. Mfano mwanamke atagundulika akienda kujifungua. Atawekewa kanga kinyume na maumbile ili kusaidia kupata kunusuru maisha yake. Lakini umeshagundulika na ndio maana wenye kujua tabia yao ndio hii. Wao uzazi wao utumia gharama sana na gharama kubwa kabisa kwa sababu uwezo wa wanaume zao wanajifungua chumba cha peke yake na tena anaweza akakaa na mumewe ndani wakati anajifungua mtoto. 
yote ni nguvu ya pesa. Sasa wewe kapuku. Ushuzi tu kunuka unatoa kinyume cha maumbile kwa ajili ya kulinda ndoa yako. Eti unamfuresha mumeo da. Alafu unakwenda pata aibu peke yako. Uone ujinga. Kitendo hicho kimelaaniwa hata na Mwenyezi Mungu pamoja na hata shetani. Anasema mimi sikumwambia fanye vile. Kwa wanaume mashoga kila shoga anemuona ajazaliwa shoga. Nawaambia ukweli ushoga una sababu zake ila wengi wao ni ndugu zao usababisha wanaume wenzao kwa mashoga. Na wasi wazazi wajue uzalishaji mkubwa wa mashoga wapya ni mwezi wa 12. Ndio wanaibuka sana mashoga hapya. Najua wengi mnajiuliza kwa nini mwezi wa 12. Nasema hivyo kwa sababu ndio mwezi shule nyingi sana ufungwa. Watoto wanakwenda sehemu mbalimbali kupumzika ama likizo. Sasa chunga kumpeleka mtoto wako kwa ndugu usiyemjua. Na hata usipojua tabia zake chunga sana kumpeleka mgeni wako. Chunga mgeni wa kiume mkubwa kulala na mwanao. Hicho ndo chanzo cha ushoga pia kinaanzia hapo. Mtoto usiku anapalazwa na ume kidogo kidogo. Ukiangalia mwanao ajabalee. Ajui ladha ya mwanamke. Leo anakunwa sehemu zake za aja kubwa. Na yeye mpalaza amuingizi ndani kwa sababu moja tu mpaka amkojolee nje alafu zile mbegu anamuingizia kupita kidole cha mwisho. Anania yake zikikaa kama siku tatu zinaleta muasho. Mtoto wako mwenyewe anatanua makalio yake. Anaingiziwa ume anaenda kukunwa na baadaye kashari bikiwa tayari na kulawitiwa na wanaume wengine na unakuta tayari asharibikiwa katika wanaume wake wengine pombe ama unywaji pombe uliopitiliza unashindwa kujizuia kwa chochote unasababisha wanaume wengi washenzi wa kufanya hivyo wengine ndio kama mtoto huyu madawa jamani mateja wengi ni mashoga sababu kubwa ni madawa akishavuta madawa na akimkolea anakuwa kama mnyama tu ajui thamani yake ni nini anaweza kazini ama kalawitiwa mimi nasema huyu mzee tumsamee kwa moyo mmoja tu ila mwanawe atumtake kwenye hichi kijiji akatokea mzee mmoja akasema jamani huyu mzee tumsamee sawa lakini swala la kusema mwanawe atumtake kwenye hichi kijiji tunadanganyana mwanawe huyu kaoa kwa mzee huyu hapa anamwonyesha baba na baba kayuchuna tu pamoja na mama akaendelea mza kusema sasa hawa ni wakwe zake lazima atakuja kwa wakwe zake kama atakuja kwa wazazi wake sasa utamfukuzaje mtu anakwenda kwa wake zake? Akadakia mama wewe mzee tuheshimiane. Huyo mtoto wa huyu mzee leo hii baba yake nataka aandike talaka kwa niaba mwanae. Anipe nimweke mwanangu akija nimpe. Akatokea mzee mmoja akasema talaka hiyo duniani hapa haipo. Mtakuwa mnajitukana tu. Na yule yule teja atakuwa na sheria ya kupinga hiyo talaka. Na ujue sheria aisemi teja anyimu haki zake. Eti anyimu haki zake za msingi sababu ya udhaifu wake wa akili. Sababu teja yoyote ni mdhaifu wa akili na hawezi kuwa na akili timamu. Ukawa teja kinachotakiwa hapa ni subira tu. Aki atoe talaka wazazi wampeleke mtoto soba anaweza akapona akawa msaada kwenye jamii basi kikao kikaisha baba mkwe kasamewa tayari upande wangu mimi yule askari ambaye tishio kwangu kabadilishwa kwenye sehemu ya kazi kapewa ukuu wa kituo lakini babu ajui mwanawe kapewa ukuu wa kituo 
na ajui ni wapi sababu hawana mazungumzo mazuri. Mtoto kamchukia baba. Pamoja na baba yake Kapona. Yeye ampendi baba yake kamjengea mama yake kisaikolojia. Akamwambia amlusu baba yake akaoe. Yeye awe mke lakini hapana kushia chochote amwache tu baba yake angaike na dunia. Na hapo kanisaka lakini kanikosa kwanza ajui anamsaka nani. Basi babu kupata uhuruo alifurahi sana akaniambia nenda kaanze kliniki. Nikaenda kwanza kliniki siku na natoka kliniki nipo na mkoba wangu. Natoka kliniki nipo na mkoba wangu upo na simu na pesa kidogo naenda zangu kupanda bajaji. Akatokea kibaka mmoja akanipora mkoba wangu nikaita mwizi. Kibaka kusikia sauti akageuka sababu anaijua sauti ya mimi. Kumwangalia ni mume wangu lakini watu shamkamata. Sasa wewe wananchi wa serikali. Yaani nimempiga kelele mwizi ni mume wangu. Anakufa na mkoba wangu. Naisi maana watu wanakuja na mawe kama yote. Watu wamemkamata mume wangu sasa wanataka kumuua mbele yangu. Wamebeba mawe kama wote. Mimi niliingia moyo wa huruma. Uwezo kumsaidia sina. Mimi ndo niliyemtia mwizi kwa kelele zangu. Tena amenibia mkoba wangu inamaanisha mkoba wangu ndo kidhibiti macho. Ya kwa ke yeye yaliyonana na macho yangu. Kuna kitu alitaka kuongea lakini alizibwa. Na kiukweli alizabwa kule kweli kibao kimoja. Hicho kikamnyamazisha damu inamtoka mdomoni. Inamaanisha kama mdomoni. Kuna raia mmoja sijui aliibiwa jana yake. Alikuja na bonge la mjiwe akasema watu pisheni ni mtu ange nalo kichwani. Watu wote walipisha jamani. Nilifumba macho nikajua ndio mume wangu anapasuliwa kichwa. Sasa da jamani kama siku zako bado uwezi kufa nimeamini. Gari lilitoka lilipotokea likafeli breki. Dereva akapiga oni tu ishara pisheni mbele. Da ndio lilikuwa nusu la mume wangu. Kila mmoja alitawanyika kwa ukoo wa wake. Nipo mume wangu na ye akapata nafasi ya kukimbia. Na tena asijulikane ametoka vipi. Lakini mkoba aliwaacha pale pale. Na uzuri wake Auja kanyagwa bahati nzuri nikapewa mwenyewe. Nikarudi na mkoba wangu, moyo nilikasema huyu mume wangu. Maisha yake mafupi si kwa uzule. Da atajua mwenyewe. Ndio swala la mwisho nililofikiria maana mimi mwenyewe nina majanga yangu. Huku nina mimba jamani kimwambia asinifanye nyuma. Aelewi yeye anasema kazo ya nyuma tu. Na nisipompa atamwambia baba yake ukweli wote na mimi nampa ili tu asiseme siri yangu kuwa nina mume na mimi nilikuwa najiuza da Na upande wa mume wangu akakutana teja mwenzie akamwambia mwanangu mji au kutaki kabisa unaona majanga yanakuwa ndamu mwanangu wizi upo popote nenda kaibe kijijini kwenu starehe ya unga Ipo popote. Ondoka kwenye huu mji na kwambie ukweli. Utakuja kufa na wananchi wenye hasira kali. Watakumaliza, umenisikia ndugu yangu? Kweli mume wangu maneno yale alimwingia. Bora aende kijijini akaibe mazao kweli aliondoka. Alikwenda kijijini kwa msaada wa teja mzee. Sasa kumbe kijijini kule ndipo kuna askari wa yule aliyemsaidia yeye kutoka ndani ambaye ndio mtoto wa babu ambaye babu mimi ndio bwana wangu kwa sasa ndio mkuu wa kituo kile amewaita mateja wote kuongea nao juu ya madawa si kitu kizuri kupitia yeye kijana alijitafakari alafu akakubali kwenda soba mume wangu alipofika aliona mateja wote anawajua wameenda soba akaamua na yeye aende aungane nao kwenda soba Alikutana na yule dada askari akamkumbuka. Walikumbukana basi akamwambia yeye ni mkuu ambaye anafata jamii kuongea nao ili kupunguza uhalifu. Ila kama mtu akikataa kufata njia salama, 
atajuta kumfahamu maana analo sio nzuri kiukweli Mumu wangu alikubali kumfata anachotaka akawa ndio salama wake Upande wangu huyu kijana wa mtoto wa babu akaacha kunifanya nyuma akanambia tundu langu watu wengi wametanua Auna ladha hata kidogo na sasa hivi anamleta mwanamke mwingine kwenye ile nyumba Nimwambie baba yake mimi akanipangie ataki tena mimi nikae pale Nilipomwambia babu ambaye ndio bwana wangu nilimsingizia mimba akaniambia mai kweli mwanangu kanistili sehemu kubwa sana na anayo haki ya kusema wewe nikakupangie sasa naomba umwambie anivumilie ujifungue tu mimi na kuondoa hapa na kupangia mwambie hivyo sawa kweli mimi nilimwambia yule kijana wake akaniambia poa ile isije ikawa longo longo tena baadaye mimi nikasema kimoyoni nishakuwa sina tena thamani Sina thamani kabisa kwake maana akashanitumia atakavyo yeye ila poa ndio jibu nililojibu nikanyamaza siku zote ili tu muda uende na siku zipite Alimleta msichana mdogo tu akawa anishi naye moyoni nilitamani nimwambie yule msichana asifanye nyuma ataribuliwa maisha yake lakini nikaona anaweza kunishushua sababu wanawake tunajuana sisi mwishoni niko msaada bure Siku ya kwenda kujifungua nikaona yote ya nini. Bora nikae kimya nifunge domo langu tu. Siku ikafika na mimi kusikia uchungu nilienda kujifungua hospitali. Na hospitali yenyewe ni moja ya serikali. Manesi walitumia utu kunijaza nguo nyuma. Ili tu nisukume mtoto jamani Manesi walinisaidia sana. Yaani nawapa shukrani ila sasa wakasema Akija mume wangu watamumbua atharani na mimi sijawahi kumpa babu hata siku moja nyuma yangu. Yaani hapo ndipo nikavurugwa kabisa na tamani niwaambie manesi wasiseme. Nguvu sina jamani mtoto kazaliwa. Kafanana na Masai yule alienifanyia mchezo mchafu. Sasa babu maskini Mungu wangu aju kitu kaja na rafiki yake kuniangalia. Alipotaja jina langu tu manesi walimtoa nje. Katikati ya wanaume na wanawake waliokuja kutazama wazazi wengine. Jamani walimchamba, walimchamba si mchezo. Wakamuta muwaji mkubwa na mfanyaji nyuma sana mkubwa. Babu akupata muda wa kujitetea. Alichokisema yeye mwambieni huyo mwanamke ampe mtoto aliyekuwa anampa nyuma. Mimi naondoka na sema dunia imenifunza. Nilichokipanda ndicho nilichokuwa nimekivuna. Babu anaondoka kwa hasira akiwa pamoja na rafiki yake. Rafiki yake akamwambia mzee mwanangu, "Hayo ndio mambo ya kijinga, yani kumdharau mkeo kwa wanawake usiwajua. Tabia zao ni mitiani. Ona sasa umeshashushwa heshima yako." Na tena ni mbele ya jamii yote. Yule mwanamke ni malaya sana. Ukiona mwanamke anakukubali kuharibiwa kajitoa mwanga kwenye maisha yake. Ah samani kama nitakukera naomba nikombe kitu achana naye kabisa. Babu akasema tena na namba yake nafuta kabisa. Ngoja nimwandikie SMS kali sana. Najua simu wanayo manesi wakimpa ataiona. Nampigia na mwanangu. Amsaidie mshenzi mkubwa yule naenda kumuomba msamaha mke wangu. Anisame mimi ni mjinga. Basi wakati nimerusiwa na SMS inaingia jamani jamani sijui nitafanyaje na daiwa hospitali baada nipokea SMS ya kiasi na pokea SMS ya kukataliwa jamani yani baada ya kupokea SMS ya umepokea shilingi laki moja salio lako kuu ni shilingi laki moja na moja Napokea SMS ya asante sana kwa unyama ulionifanyia. Mpuuzi wewe. Yaani kumbe ni malaya mbwa wewe tena ufai kwenye jamii. Sijawahi kumtukana mwanamke yoyote duniani naanza kwako wewe. Mamae kabisa. Sijui mbele niongezee neno gani. Liweze likuuzi. Nasema hivi usinitafute mimi tena. 
na ukome na sisitiza unikome tena mshenzi wewe. Umesababisha maisha yangu mimi ni mdharau mpaka mke wangu. Mpaka mtoto wangu nasema sikutaki, sikutaki, sikutaki. Nimemaliza kusoma SMS nikaanza kulia. Huku nimembeba mwanangu wa kike kafanana na Masai. Manesi walinipokea mtoto nisimwangushe. Yaani dakika kumi walinchinjia wakasema vipi pesa ipo wapi? Utoke hapo hospitali uende zako. Nilipoambia ukweli kuhusu sina pesa na wao ndio wamesababisha kwa sababu umemtuka na babu ambaye alinipeleka pale vizuri. Lakini wao ndio wamevuruga wakanijibu kwa ukali. Na si mmoja anaromba alisema, "Wewe sisi na wewe na nikamvuruga yule mzee. Wewe sisi na wewe na nikamvuruga yule mzee. Wewe umevurugu na mavi yako. Nyuma tu kwenye tundu lako. Na umechanganywa na wanaume wa shenzi, umesababisha sisi tumtukane mzee wa watu. Tunasema hivi wewe utajua mwenyewe. Sasa tunachukua simu tunauza. Tunachukua chetu chingine utajua mwenyewe. Kweli walifanya hivyo. Waliponipa kiasi kilichobaki ikabidi nirudi kijijini na mtoto wangu. Sasa nafika kijijini ndio napoa story yote ya baba mkwe. Alichoweza kufanywa na mume wangu. Na mimi nikamwambia mama maisha yangu yote. Mama alilia sana. Sasa mume wangu alipona na masuala ya uteja. Ila amebadilika sana. Na ameharibika sana mgongo sehemu ya jakubwa. Ikawa ina matatizo sana. Na ili apone inatakiwa pesa nyingi sana. Wazazi wake waliuza shamba. Sehemu kubwa kumtibia mume wangu. Alipona akawa anavaa pampas kama mtoto. Yule askari alifungua kama taasisi ya kuweza kuwa hapa somo vijana wasinge kwenye madaa kulevya sio mazuri. Haikuchukua muda baba mkwe alifariki kutokana na swala la aibu alifanya alishindwa kuizoea kabisa alio. Kila mtu analiongea leo swala. Yaani wanalizungumzia sana. Baada ya mume wangu kupona basi mume wangu alikuja kuniomba msamaha. Lakini alinikuta na mimi na umwa mgongo kama yeye mwanzo. Kabla ajapata tiba tu. Na mimi wazazi wangu waliuza shamba nikatibiwa nikapona. Lakini na mimi nikawa navaa pampas kama mtoto. Kupitia matatizo yalionikuta chanzo ni mume wangu kuniuza. Na mimi nikapotea mazima. Najuta, najuta. Nimekuwa mlemavu wa sehemu ya jakubwa sababu mimi nikicheka yanatoka tu. Nikilala usiku yanatoka na wasi wanawake wenzangu. Kweni makini sana kwenye ndoa zenu msije mkawa hapa wanaume zenu. Sehemu zile zisizotarajiwa ama sehemu za nyuma. Msipende kulawiti, ukazana ndio sehemu ya sare. Bali ni mateso utayapata wewe tu. Na mume wangu akawa balozi wa kuzunguka kila kona na kuzungumzia madhara ya uteja. Jamani, msiingie kwenye madawa kulevya, si mazuri. Yalisababisha ni muuze mpaka mke wangu. Hiyo ndio kauli yake kuu na mambo mengine anayaficha. Sababu maremu asemu vibaya maana aliweza kuingiliwa na baba yake mzazi. Neno moja tu. Msusike sana na madawa kulevya na utoaji. Wa matundu yenu huko nyuma. Si jambo zuri kwa afya yako. Na hata matokeo yake katika jamii. Namalizia tu na kusema asante kwa kuwa pamoja na mimi. Kwenye simulizi mwanzo mwisho ya mume wangu anauza kei yangu. Ni simulizi ambayo inafundisha sana na kulimisha. Imeandikwa na mtu mmoja maarufu sana na mtunzi mwema sana ni bora ni hodari. Anajulikana kama Jogopori. Na imeletwa na kusimuliwa nami El Nai Fantastic. Msikilizaji, 
Usichoke kufundisha jamii kwa sababu kuna leo na kesho. Ushahidi wa kusikiliza simulizi hii kuna ushahidi hata wa kwenda kusemea katika jamii nyingine. Na ukaweza kuweka sawa wengine ukao umebadilisha. Kabisa utakometendea haki kwa sababu hata vitabu vyetu vya dini na hata Mwenyezi Mungu hapendi kile kitendo. Tupeana ushauri. Penda kumsi mtu. Lakini tusichoke kuombeana kwa magumu tunayopitia. Asanteni sana na wapenda. Mume wangu anauza ke yangu.